வணக்கம் இது உங்கள் சென்னை சகடமி நான் உங்கள் ரோஹன் இந்த பதிவில் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மராத்தாஸ் சரிங்களா மராத்தாஸுடைய பார்ட் டூ வீடியோ இது ஆல்ரெடி நம்ம மராத்தாஸில் சிவாஜி வரைக்கும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிருப்போம் சிவாஜிக்கு அப்புறம் இருந்தவங்கள பார்த்து முடிச்சிருப்போம் இப்போ இதுக்கடுத்து பார்க்க போகிறது ரூல் ஆஃப் பேஷ்வாஸ் பேஷ்வாக்குடைய ரூல்ஸு அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்து அந்த வார்ஸ் பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அதை பற்றிலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஷ்வாஸ் சரிங்களா பேஷ்வாஸ்னால் யார் அது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தே ஆர் ஆல் த ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட அஷ்ட பிரதான்கள் அப்படின்னு சிவாஜி வச்சுருந்த அந்த அமைச்சர்கள் குழுவில் முதன்மையானவர் முதன்மை அமைச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ப்ரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய காலம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா சாகு அவர்கள் இவரை வந்து பாலாஜி விஸ்வநாத் அவர்களை பேஷ்வாவாக அறிவிச்சுட்டு இந்த பேஷ்வாக்கள் எங்கே அதிகாரம் பெறுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாகு மன்னர் ரிட்டையர்டாகி சத்தாராவுக்கு போகிறார் அதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படி சத்தாராவுக்கு போன பிறகு இவர்கள் தான் ரூல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படுது சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா அப்போ அவருக்கு முன்னாடி இருந்தே பேஷ்வாஸ் இருந்திருக்கிறாங்க சாகுக்கு முன்னாடியே சரிங்களா அவர் அவர் தாத்தா சிவாஜி அவர்கள் காலத்துலேருந்து இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் எங்கே அதிகாரம் பெறுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவருடைய சாகுடைய காலத்தில் தான் அதிகாரம் பெறுறாங்க சரிங்களா ஸோ ரைட் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ரூல் ஆஃப் பேஷ்வாஸ் செவன்டீன் தேர்ட்டீனில் ஆரம்பிக்கிறாங்க எயிட்டீன் எயிட்டீன் வரைக்கும் நம்ம பாலாஜி விஸ்வநாத்திலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரைட் அப்போ பேஷ்வாஸ்னா யார் பிஎம் அஸ்ட பிரதான்ஸில் ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிறாங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்ற போஸ்டிங்கில் இருக்காங்க ரைட் அதில் பாலாஜி விஸ்வநாத் தான் ஃபஸ்ட்டு வராவார் சாகு மன்னருக்கு இவர் வந்து உதவி இருப்பார் ஏன்னா இவர் வந்து ஹிவாஸ் இன் ப்ரிசன் சரிங்களா முகலாய பேரரசர் அவுரங்கசீப் இறந்த பிறகு தான் இவரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ரிலீஸ் பண்ணி இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு ஆட்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா அவங்க தாராபாய் அப்படின்றவங்க அவங்களுடைய அவர் சம்பாஜியுடைய தம்பி மகன் அவர் ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறார் சரிங்களா அப்போ அந்த கட்டத்தில் பார்க்கும்போது சாகு வந்து கிளைம் பண்ணுறார் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவர் எனக்கு தான் அந்த த்ரோனு நான் வந்து எங்கள் தாத்தா எங்கள் தாத்தா அப்புறம் எங்கள் அப்பா அதுக்கு எடுத்து நான் தான் இருக்கேன் சம்பாஜிக்கு அப்புறம் நான் தானே வரும்போது நீங்கள் எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன்னா அவர் இல்லை அவர் தம்பி வந்தார் அப்புறம் அவர் அவர் இருந்த பிறகு அவரது மகன் தாராபாய் முதல் மனைவியின் மகன் வராரு சரிங்களா அப்போ அவர் வந்து கேட்குறாரு கேட்கும்போது பாலாஜி விஸ்வநாத் இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அதனால பாலாஜி விஸ்வநாத் என்ன வாங்குறாரு பேஷ்வாவாக்கி அங்கே அந்த ரூலை பண்ண வச்சுட்டு இவர் சத்தாராவில் போய் உட்காந்துக்கிறாரு ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் அ கிங் பட் ரூல்டு பை பேஷ்வா சரிங்களா ஸோ அதான் பாலாஜி விஸ்வநாத் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஷ்வா பவர்ஃபுல்லான பேஷ்வால ரைட் ஹெல்ப்டு சாகு சாகுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கிறா தான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதுலேயும் குறிப்பாக பார்க்கும்போது இந்த ஒரு பேரை நமக்கு கொடுக்குறாங்க கன்ஹோஜி ஆங்கிரே அப்படின்ற ஒரு மராத்தியர் அவர் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹி ஹெல்ப்டு தாராபாய் தாராபாய் இங்கே ஒரு ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா சாகு வரும்போது இங்கே ஒரு ஆட்சி நிலவிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஆட்சிக்கு வந்து தாராபாய்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவர் யார் அப்படின்னா கன்ஹோஜி ஆங்கிரே அப்போ பாலாஜி விஸ்வநாத் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு ஹி கன்வின்ஸ்டு கன்ஹோஜி ஆங்கிரே என்ன என்னென்னா இந்த மாதிரி நீ வந்து விலகிக்கோ வந்து சாகு வந்து மன்னராக ஏற்றுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடாரு கன்வின்ஸ் பண்ணிடறாரு கன்வின்ஸ் பண்ணோடனே அதுக்கப்புறம் நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும் தாராபாய் வந்து இது பண்ணிடுறாங்க அதே த்ரோ அப்போ அதுக்கப்புறம் ரைவல் கவர்மெண்ட்டை கொல்காப்பூரில் நடத்துகிறாங்க அந்த ரயில்வல் ரைவல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஒருத்தர் வந்துடுறாரு அதாவது இரண்டாவது மனைவியோட மகன் வந்துடுறாரு அந்த இடத்துக்கு சரிங்களா ராஜாராமனுடைய இரண்டாவது மனைவி வந்துடுறா மனைவியும் அவரது மகனும் அந்த இடத்துக்கு பிடிச்சிக்கிறாங்க அவங்க சாகுடைய சூப்பர் மிஸை ஏற்றுக்கிறாங்க சரிங்களா அதில் வரிசையாக வரும் சரிங்களா அது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் இருந்தாலும் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் அப்போ பாலாஜி கன்வின்ஸ் செய்யும் யாரை கன்ஹோஜி ஆங்கிலேவை கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு இவரை தான் சரிங்களா அப்புறம் கிராண்டிங் ஜாகிர்ஸ் ரிவைவ்டு என்ன கிராண்டிங் ஜாகிர்ஸ் ரிவைவ்டு அப்படின்னா இந்த ஜாகிர்கள் வழங்குறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் ரிவைவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அதாவது இவர் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறார் சாகுக்கு சாகு அதனால தான் அவர் வந்து பேஷ்வாவை அறிவிச்சிருக்கிறாரு அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதுக்கடுத்து இவர் வந்து பீரியடில் என்ன பண்ணியிருக்காருனா இந்த ஜாகிர்கள் வழங்குவதை ரிவைவ் பண்ணியிருக்கிறார் எப்படி ரிவைவ்னா என்னென்னா ஒரு 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 நெறிப்படுத்
அதுக்கடுத்து உங்க சிஎம் நகனா அது தப்பா போயிடும் ஒரு கிங்கா இருக்கிறீங்க அதுக்கடுத்து உங்களுடைய மகன் கிங்கா வருவான் அவருடைய மகன் அவங்களுடைய பேரன் கிங்கா வருவான் உங்களுடைய கொள்ளு பேரன் கிங்கா வருவான் இதுதான் வந்து ஹெரிடிட்டரி அது வந்து என்னன்னா மன்னர்கள்ல சரி இந்த பேஷ்வாக்கள்ல இப்படி இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு பேஷ்வாக்கள்லயும் எனது அதுக்கடுத்து அவரது மகன் மகன் மகனின் மகன் இப்படியே தான் வந்துட்டு இருப்பாங்க சரியா சோ அதுதான் சொல்லிருக்காங்க ஆபீஸ் ஆஃப் பேஷ்வாஸ் ஹெரிடிட்டரி கேட்கலாம் ரைட் அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தொன்பதுல காட் டாக்ஸ் ஃப்ரம் சிக்ஸ் முகல் ஸ்டேட்ஸ் ஆறு முகல் டாக்ஸ் கலெக்டிங் ரைட்ஸ ஆறு முகல் ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து யார்கிட்ட இருந்து பெறாங்கன்னா முகலாய பேரரசர் ஃபருக்ஷியார் அப்படின்றவர் அந்த காலத்துல வந்து இருக்கிறார் சரிங்களா அவருங்க சரி இப்போ கப்படம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சரியா அதை பற்றி அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக தேவை இல்லை சரிங்களா நம்ம அடுத்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கில் நம்ம அதை பார்ப்போம் இடையில இடையில ஒரு சில முக்கியமானவர்கள் வருவாங்க அதில் முக்கியமானவர் இந்த ஃபருக்ஷியார் அப்படின்றவர் இவர்கிட்ட இருந்து என்ன வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆறு முகலாய ஸ்டேட்ஸ்லே அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய முகலாய அரசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆறு முகலாய மாநிலங்களில் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ற அந்த உரிமைய அந்த வரி வசூலிக்கும் உரிமைய பெற்றிருக்கிறார் பாலாஜி விஸ்வநாத் அவர்கள் சரிங்களா ரைட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது யார்கிட்ட இருந்து ஃபருக்ஷியார்கிட்ட இருந்து ஃபருக்ஷியார் தான் அப்போ முகலாய பேரரசரா இருக்கிறார் ரைட் இப்போ அடுத்து அதுக்கடுத்து பாஜிராவ் ஒன் சரிங்களா இந்த படம் கூட பார்த்துருப்பீங்களா இந்த பாஜிராவ் மஸ்தானின்ட்டு சரிங்களா படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி படங்கள் கொஞ்சம் தமிழ்ல டப்பிங்ல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்காது கமர்ஷியலாக தான் எடுத்திருப்பாங்க நிறையா விஷயங்களை சொல்ல மாட்டாங்க இந்த ஜோதா அக்பர் நான் முதலே சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ராஜா ரத்தன் சிங் அந்த பத்மாவத் படத்தை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாமே ரெஃபரன்ஸுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்கள் அந்த படங்கள்லாம் தமிழில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் புரியும் சரிங்களா என்னதான் நம்ம படித்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்களா ரைட் அடுத்த பாஜிராவ் ஒன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபதுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது வரைக்கும் இவருடைய ஆட்சி காலம் இருபது ஆண்டுகள் ஆட்சி காலம் இருக்குது இந்த ஆட்சி காலத்துல இவர் வந்து ஹி டிஃபீட்ஸ் நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் அதாவது ரெண்டு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஹைதராபாத்துல வந்து ஒரு அரசர் இருப்பாரு அவர் அவர் பேர் வந்து நிசாம்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அவங்களுடைய அந்த அந்த பதவியின் பேர் நிசாம் சரிங்களா பேர் வேற யாருக்கெல்லாம் ஆனா அந்த பதவியின் பேர் நிசாம் சரிங்களா இங்க நீங்க ஆர்காட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல கர்நாடகம் சொல்லுவாங்க அங்க வந்து நவாப் அப்படின்னு இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு பேர்களை நீங்க மனசுல ஆழமா பதிச்சுக்கோங்க ஹைதராபாத்தின் நிசாம் கர்நாடகா அல்லது ஆர்காட்டின் கர்நாடகத்தின் இல்ல ஆர்காட்டின் நவாப் அப்படின்ற பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பல இடங்கள்ல வருவாங்க வரலாறுல சரிங்களா இது மட்டும் இல்ல தொடர்ந்து வருவாங்க ரைட் அப்ப இவர் வந்து நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் அப்போதைய நிசாம் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவரை வந்து தோற்கடிக்கிறார் நிசாம்னா பேரா கிடையாது இப்ப பேசுவான்றது பேரா அது ஒரு பதவி பிரைம் மினிஸ்டர்ன்றது ஒரு பேரா அது ஒரு பதவி இந்த பதவிகள்ல பல பேர் வருவாங்க நமக்கு அது இப்ப தேவையில்ல நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத்தையும் ஹைதராபாத் நிசா நிசாமையும் குஜராத் மற்றும் மால்வா மாலவம் அவர்கள் அந்த இடங்களின் ஆளுநர்களையும் தோற்கடித்திருக்கிறார் பாஜிராவ் ஒன் சரிங்களா பாஜிராவ் முதலாம் பாஜிராவ் ரைட் கவர்னர் ஆஃப் மால்வா அண்ட் குஜராத் இந்த ரெண்டு பேரையும் இந்த மூன்று பேரையும் தோற்கடித்திருக்கிறார் சில போர்கள்லன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னுல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னுல பேஷ்வா வாசஸ் திரிம்பக் ராவ் திரிம்பக் ராவ் அப்படின்றவரு இவரது படை தளபதியா இருக்கிறார் சரிங்களா அப்ப வந்து என்னன்னா என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு இதாகிறது ரிபல் ஆகிறது அப்படிங்கும் போது பேட்டில் ஆஃப் தபாய் அப்படின்ற இடத்துல அவரை கொன்றாரு இந்த பேஷ்வா சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னுல ட்ரீட்டி ஆஃப் வாரணா யாரோட அப்படின்னா இரண்டாம் சம்பாஜி இங்க வந்தவங்க இந்த தாரா பாய் இருக்கிறாங்க இல்லையா நான் தான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல அவருக்கு வந்து இரண்டு மனைவிகள் அவர் இறந்த பிறகு ராஜராம் வந்து இரண்டு மனைவிகள் அதுல தாராபாய் அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு பையனும் இன்னொரு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்களுடைய அந்த ஒய்ஃப் பேர் இருக்கும் சரிங்க அவள் அவங்களுடைய மகன் தான் இரண்டாம் சம்பாஜி அவர் வந்து இரண்டாம் சிவாஜி அவர்கிட்ட தான் இருக்கும் அந்த கொல்காப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய பதவியை இவர் பிடுங்குறாரு சம்பாஜி வந்து பிடுங்குறாரு அப்ப அதை வந்து தனக்கு தன்வசப்படுத்தி கொண்டு என்ன சொல்லிடுறாரு அப்படின்னா இந்த பாஜிரா ஒன்னுட்ட வந்து என்ன சொல்றாருன்னா நான் வந்து சாகு அவர்களுடைய அரசாட்சி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் சாகு அவர்களுக்கு கீழ் தான் நான் அவருடைய ஓவர் லாட்சிப்பை ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்லிதான் இந்த வாரணா உடன்படிக்கை அப்படின்றது
அக்சப் த சூப்பர் மெசி ஆஃப் ஷாஹு யார் கீழே பாஜிராவ் ஒன்று சரிங்களா அவர் பேஷ்வாவாக இருந்த காலத்தில் இரண்டாம் சம்பாஜி அதை ஒத்துக்கிறாரு ஏற்றுக்கிறாரு சரிங்களா அதற்கு ஒரு உடன்படிக்கையும் போட்டுக்கிறாங்க அந்த உடன்படிக்கை தான் வார்னா உடன்படிக்கை சரியா புரியுதுல்ல செவன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் தானே சால்செட் பசே அப்படின்ற பகுதிகளை போர்ச்சுகீசியர்கள்ன்றதும் வந்துருவாங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் தான் இந்தியாவில் நுழைந்த முதல் வெளிநாட்டவர்கள் அதாவது என்ன சொல்றது வெளிநாட்டவர்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஆங்கிலேய ஐரோப்பியர்களின் வருகைன்னு ஒரு பாடம் இருக்கும் நமக்கு இப்போ அது பெருசாக நமக்கு பாடத்திட்டத்தில் சிலபஸில் அது கிடையாதுங்க அப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் அப்போல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கும் இன்ன வரைக்கும் குரூப் ஃபோரில் இருக்கு இன்கேஸ் அந்த சிலபஸ் மாத்தினா நமக்கு ஒரே சிலபஸ்னால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஐரோப்பியர்களின் வருகையில் நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கணும் முதல் முதலாக இந்தியாவுக்கு வருகை தந்தவர் மகே தெரியும் வாஸ்போட காமா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டில் வருவார் அது உங்களுக்கு நீங்கள் சின்ன சிறு வயதில் அது படிச்சிருப்பீங்க ரைட் அப்போ அவங்கள்லாம் வந்துடுறாங்க ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டிலே வந்துடுறாங்க அப்போ இவங்க சில இடங்களை வந்து கோட்டைகள் கட்டி அங்கே தொழிலகங்களை கட்டி வாழ்ந்துக்கிட்டு வருவாங்க அப்போ அந்த இடங்களில் இருந்து அவங்கள விரட்டி விட்டு இவர்கள் அந்த இடங்களை பிடிக்கிறாங்களாம் சொல்கிறது புரியுதா தானே சால்சைட் பஸ் அப்படின்ற பகுதிகளை தன்வசப்படுத்திக்கிறாங்க இந்த பாஜிராவ் ஒன் அவர்கள் அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் நாதிர் ஷாவுடைய படையெடுப்பு நாதிர் ஷா இன்வேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்களெல்லாம் ஆப்கானியர்களாக இருக்கிறாங்க இவர்கள் உள்ளவராங்க இவர்கள் டிஃபீட் ஹீ டிஃபீட் நாதிர் ஷா டிஃபீட் முகமது ஷா முகல் முகலாய பேரரசர் முகமது ஷான்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அந்த காலங்களில் அவரை வந்து தோற்கடித்தராரு இந்த நாதிர் ஷா சரிங்களா அப்போ இவர்கள் வந்து என்னன்னா இந்த இவர்கள் வந்து ஒரு கொள்ளை கூட்டம் மாதிரி வந்து கொள்ளை எடுத்து விட்டு சென்று விடுவது அதில் முக்கியமாக நாதிர் ஷா அவர்களை நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா முகலாயர்களாக எதிர்த்து போரிட்டவர் அதில் முகலாயர்களுக்கு சாவுமணி எடுத்தவர்னு கூட கேட்கலாம் நாதிர் ஷா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க சரிஞ்சுட்டாங்க அந்த நேரத்தில் இவருடைய படையெடுப்பு அவங்களுக்கு மிக சரிவு தருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதில் இந்த நாதிர் ஷா பாருங்கள் இந்த கோஹினூர் வைரம்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் சின்ன வயசில் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க பிரிட்டிஷ்காரன் கொண்டு போதும் அதை கொண்டு போயிட்டான் நம்ம அதை மீட்கணும் அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கோஹினூர் வைரம்ன்றது என்ன உலகத்தின் மிகப்பெரிய வைரம்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நூற்றி ஐந்து கேரட்டில் ஒரு வைரம் இருக்குன்னா அது கோஹினூர் வைரம் தாங்க அந்த கோஹினூர் வைரத்தை நாதிர் ஷா அவர்கள் எடுத்து சென்று விட்டார் முகலாயர்களிடம் இருந்து முகலாயர்கள்ட்ட தான் இருந்தது அது போக மயில் ஆசனம்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க முகலாயர்கள்ட மயில் ஆசனம் பீகா த்ரோன் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஆசனத்தில் தான் இவர்கள் அமர்வார்கள் அந்த அரசர்கள் பேரரசர்கள் எல்லாருமே அந்த ஆசனத்தில் தான் அது நமக்கு தெரியல இப்போ ராஜாவுடைய அந்த அந்த சீட்டுன்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சொல்கிறது புரியுதா நம்ம இப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி நீங்களே நாளைக்கு போய் குரூப் ஒன்றில் பாஸ் ஆகி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஒரு டெப்புட்டி கலெக்டர் ஒரு டெபுடி கலெக்டர் போஸ்டிங்கில் போகிறீங்க போய் அந்த சீட்டில் உட்காரும் போது உங்களுடைய ஃபீல் எப்படி இருக்கும் சொல்கிறது புரியுதுங்களா நீங்கள் அப்படியே நடந்து வந்தாலே எல்லோரும் எந்திரிச்சு நிற்பாங்க இல்லையா அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி அந்த காரு அதை யோசிச்சு பாருங்கள் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே இது ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கட்டும் நான் சொல்கிறேன் என்றைக்குமே ஒன்று மணிக்கு ஆகிச்சுக்கோங்க அந்த காரில் நம்ம ஒரு நாள் போகணும் அந்த மேலே வந்து அந்த லைட் எரியணும் இன்றைக்கி அந்த லைட் எரியறது இல்லை அது 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 கூட ஒரு கரண்ட் அஃபேராக இருக்கலாம் அந்த லைட் வந்து இப்போ எரியறது கிடையாது இருந்தாலும் தமிழக அரசு தமிழ்நாடு அரசு அப்படின்ற அந்த வாகனம் போதும் இல்லையா இந்த வாகனம் என்று என்றைக்குமே அந்த வாகனத்தில் நீங்கள் ஒரு சிக்னல் நிற்கும் போதோ இல்லை எங்கேயோ பார்க்கும் போதோ இல்லை உங்களை கடந்து அது செல்லும் போதோ உங்கள் மனசில் ஒன்றே ஒன்று தான் தோணணும் நான் ஒரு நாள் அந்த வாகனத்தில் நானும் பயணிப்பேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஆர்வத்தை என்றைக்குமே கைவிட்டுறாதீங்க உங்கள் சொந்த பந்தங்கள்லாம் உங்களை மதிக்கும் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு விழா நடக்காது உங்கள் சொந்தத்தில் பெரிய விஷயம் சரிங்களா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நான் இப்போ மனசு இது பண்ணி சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த வாகனத்தில் நம்ம ஒரு நாள் பயணிக்கணும் நம்ம ஒரு நாள் இல்லை கண்டிப்பாக அடுத்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு உங்களுடைய அந்த சர்வீஸ் முடிகிற வரைக்கும் அந்த வாகனத்தில் ப பயணிக்கணும்னு நினச்சி படிங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் போவீங்க சரிங்களா ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அந்த சீட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி மன்னருக்கு ஒரு சீட்டு இருக்கும் அதில் பீகா தோன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்க அதையும் பிரிட்டிஷ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க பட் என்னென்னா நாதிர் ஷா அவர்கள் அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாரு இது அப்படி இப்படின்னு கைமாறி கோஹினூர் வைரத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்புறம் திரு
திருடி விட்டு செல்கிறார் அப்படின்றது அது அங்க அப்படி இப்படின்னு கைக்கு எங்கெங்கேயோ வந்து திருப்பி வந்து திருப்பி போய் திருப்பி வந்து கடைசியா பிரிட்டிஷார்கிட்ட இன்னைக்கு இன்னைக்கும் அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த மகாராணியினுடைய அந்த அந்த குரோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மகாராணியாருடைய அந்த கிரீடத்துல அந்த வைரம் இன்றும் ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது மயில் ஆசனமும் அவர்களிடம் தான் இருக்கு சரிங்களா சரி ரைட் இன்னைக்கு ஏதாவது கொண்டு வர முடிஞ்சா கொண்டு வரும் ரைட் மராத்தா ஃபேமிலி அதுக்கடுத்து இந்த மராத்தா ஃபேமிலி நான் சொல்லியிருந்தேன் மராத்தியர்கள் வந்து சில குழுக்களாக குடும்பங்களாக ஜாதிகளாக பிரிந்திருப்பார்கள்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதில் பெரிதாக இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷ்வா அப்படின்றதும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஜாதி போன்று தான் சரிங்களா அதுனா ஒரு இனக்குழு போன்று தான் அவர்கள் வந்து பூனாவில் இருப்பாங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அது இன்றைய பூனே நகரில் இருப்பாங்க ரைட் அடுத்து இந்த இந்தோர் அப்படின்றதுல கேல்கர் ஹோல்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ரெண்டு உச்சரிப்பு இருக்கும் கேல்கர் அல்லது ஹோல்கர் அப்படின்னு இருக்கும் அப்ப இந்த இந்தூர் அப்படின்ற அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த கேல்கர் அப்படின்ற அந்த ஒரு மராத்திய ஃபேமிலி இருக்கு குவாலியர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிந்தியா அப்படின்ற அந்த இனக்குழு குவாலியர்ல இருக்கு அதுக்கடுத்து நாக்பூர் பரோடா நாக்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா போன்ஸ்லே அப்படின்னு இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வருவாங்க நம்ம பார்ப்போம் போன்ஸ்லே அப்படின்ற இனக்குழு வந்து நாக்பூர்ல இருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பரோடா சொல்லணும் பரோடால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கெய்க்வாட் அப்படின்ற ஒரு இனக்குழு இருக்கும் சரிங்களா ஆஹ் ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி ராவ் கெய்க்வாட் அவர் இந்த இனத்தை சேர்ந்தவர் தான் சரிங்களா ஆஹ் சொன்னாங்க யாவ இருக்குமே சொல்றேன் பரோடாவில் உள்ள கெய்குவாட் இனத்தை சார்ந்தவர் தான் யாரு இன்றைய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இந்த சிவாஜி ராவ் கெய்குவாட் அவருடைய ஒரிஜினல் நேம் சரிங்களா அந்த இனத்தை சார்ந்தவர் தான் அவரும் ஒரு மராத்தியர் தான் சரிங்களா அப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாலாஜி பாஜி ராவ் சரிங்களா பா பாலாஜி பாஜி ராவ்ன்றது நாற்பதுலேருந்து அறுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அவர் இருக்கிறாரு இதை மேட்ச்சில் கேட்கலாம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மராத்தா ஃபேமிலி அடிக்கடி மேட்ச்சில் கேட்பாங்க இந்த இந்த சைடு வந்து நகரங்களை கொடுத்துட்டு இந்த சைடு வந்து அந்த இனம் குழுவை கொடுத்து விட்டு பொறுத்த சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அடுத்து இவர் பேர் வந்து நானா சாஹிப் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா பாலாஜி பாஜிரா அவருடைய பேர் வந்து நானா சாஹிப் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் இவரது காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சந்தா சாஹிப்னு ஒருத்தர் சந்தா சந்தா சாஹிப் அவர் வந்து யாருனா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆர்காட்டில் நவாப் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த நவாப் ஆர்காட்டு நவாபினுடைய மருமகன் சரிங்களா அவர் தான் சந்தா சாஹிப் அப்படின்றவர் இந்த சந்தா சாஹிப் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து சில இடங்களை பிடித்து கொண்டு வருகிறார் அதில் கேப்சர் திருச்சி அப்படின்ற இடத்தை வந்து தஞ்சாய்க்கு அருகில் மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய திருச்சி மாணகரை கைப்பற்றுகிறார் கைப்பற்றியவுடன் அது வந்து யாருக்கு திரட்டணியாக அமையும் அப்படின்னா தஞ்சையில் மராத்தியர்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலுலேயே சிவாஜி பிடிச்சு கொடுத்துறாரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலுலே சரியா அப்ப அதுல இருந்து மராத்தியர்கள் ஆட்சி தமிழகத்துல இருக்கு நம்ம அடுத்த அடுத்த பகுதியில அதை பத்தி பார்ப்போம் ரைட் அப்ப என்ன ஆகுது திருச்சியில வந்து பிடிச்சிட்டாங்க சந்தா சாஹிப் வந்து நவாப் ஆஃப் ஆர்காட்டு கர்நாடகத்துல இருந்து சந்தா சாஹிப் நவாப் ஆஃப் ஆர்காட்டினுடைய மருமகன் சந்தா சாஹிப் வந்து என்ன பண்றாரு இந்த திருச்சியை வந்து கைப்பற்றுகிறார் திருச்சியை கைப்பற்றிய உடனே நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவருக்கு என்ன பயம் வரும் நம்ம மராத்தியர்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே ஒரு ஆட்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ரொம்ப தொலைவு அங்கேருந்து ஆட்கள் வந்து இவர்களை இன்கேஸ் இவர் வந்து இவங்களை தாத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு தஞ்சையை தாத்த ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா மராத்தியர்லேருந்து வர்றது கஷ்டம் இல்லையா ஸோ அதனாலேயே இவர்கள் பயப்படுறாங்க சந்தா சாஹிப்பும் திரட்டன் கொடுக்குறாரு சந்தா சாஹிப்புமே ஒரு என்ன சொல்றது திரட்டன்னது ஒரு பயத்தை கொடுக்கக்கூடியவராக தான் இருக்கிறார் அந்த இடத்துல இன்கேஸ் திடீர்னு உள்ளவன்ட்டா என்ன பண்றது சொல்றது புரியுதா சொல்றது புரியுதா ஸோ அப்ப திரட்டன்ஸ் தஞ்சாவூர் மராத்தா ரூலர் அப்ப இருக்கக்கூடிய மராத்திய ஆட்சியாளர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா சாகு கிட்ட சொல்றார் சாகு அப்ப வரைக்கும் இருக்கிறார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல சாகுவிடம் முறையிடுகிறார் அப்ப பேஷ்வா தான் அப்ப ரூல் பண்றாருன்னு சொல்றோம் ஸோ பேஷ்வா சென்ட் ரகுஜி போன்ஸ்லே ரகுஜி போன்ஸ்லே அப்படின்னு போன்ஸ்லே வந்துட்டாங்க பாருங்க போன்ஸ்ல எந்த இருக்காங்கல்ல நாக்பூர்ல இருந்துருக்காங்கல்ல போன்ஸ்லே அதுல அதாவது என்னன்னா எல்லாருமே இருப்பாங்க ஆனால் கொஞ்சம் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இவங்களுக்குள்ள என்னென்னா அடிப்படி சண்டை தான் நீயா நானா அப்படின்ற அந்த ஒரு சண்டை தான் ஒரு பதவினா நீயா நானா அப்படின்ற ஒரு சண்டை தான் பட் பேஷ்வா வாஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த இடத்துல அவர் வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க போன்ஸ்லேவை அனுப்புகிறாங்க போன்ஸ்லே ரகுஜி போன்ஸ்லே அப்படின்ற ஒருத்தரை வந்து அனுப்புகிறாங்க நீ வந்து சந்தா ச
ஆர்காடு நவாபையே என்ன பண்றாங்க தோற்கடித்து கொன்று விடுகிறார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பதுலயே சரிங்களா இதெல்லாம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் பின்னாடி வரும் நம்ம இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதுல எல்லாம் இதெல்லாம் பின்னாடி வரும் இந்த பகுதியில் இல்ல பிரெஞ்சு அந்த சைடு எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் வருவாங்க அங்கேயும் இது இது எல்லாமே இருக்கும் அங்க அதுக்கடுத்து என்ன பிரச்சனை நவாபா ஆர்காட்டை கொண்டாச்சு சந்தா சாஹிப் போய் கைப்பற்றிடுவாங்க சந்தா சாஹிப் திருச்சிய கைப்பற்றி திருச்சி பக்கத்துல இருக்கிற திருச்சி அங்க இவங்க கைப்பற்றினால பிரச்சனை அப்ப நம்மளே அதை கைப்பற்றிடுவோம் இப்பதான் நவாபே கொண்டாச்சுல்ல அப்ப திருச்சியே கைப்பற்றிடுறோம் கைப்பற்றின பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னா சந்தா சாஹிப்ப என்ன பண்றோம் பிரிசன்ல அடைச்சு வைக்கிறாங்க சந்தா சாஹிப் வாஸ் இம்ப்ரெசன்ட் அவரா வந்து என்னது கைதியாக பிடித்து வருகிறார்கள் சரிங்களா கைதியா பிடிச்சு வச்சுக்கிறாங்க இப்ப பிரச்சனை முடிஞ்சு சொல்றது புரியுதா பிரச்சனை முடிஞ்சு அதுக்கடுத்து இவரது ஆட்சி காலத்துல பேட்டில் ஆஃப் உத்கிர் அந்த பாலாஜி பாஜிராவ் காலத்துல கடைசி காலங்கள்ல அவருடைய இறுதி நாட்கள்ல உத்கிர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஒரு போர் நடக்குது அதனால பேட்டில் ஆஃப் உத்கிர் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதுல இது வந்து என்னன்னா ஒரு சக்சஷன் வார் என்னுடைய எண்டு பார்ட் சக்சஷன் வார்னா என்ன அப்படின்னா இவர்கள் சொன்ன போல இவர்கள் வந்து நவாபு நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் அதுல ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது நிசாம் பதவிக்கான ஒரு பிரச்சனை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல அங்க ஒரு சிவில் வார் நடக்கும் இதையும் டீடைல்டா நம்ம பார்க்கணும் நவாப் ஆஃப் ஆர்காட் கர்நாடக போர்கள் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா அதுல இதெல்லாம் வரும் சரிங்களா ஆங்கிலேயர்களுக்கும் பிரெஞ்சுக்கும் நடந்த போர்கள் அது அது நம்ம பார்க்கும் போது அது ஏர்லி அப்ரைசிங் பிரிட்டிஷ் ஆஃப் ஏர்லி அப்ரைசிங் அகைன்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு பகுதி பகுதி ஏழு பாடத்திட்டது சிலபஸ்ல ஏழாவது பகுதியில நம்ம அதை பார்ப்போம் ஐயன் இதெல்லாம் பார்க்கறோம் இல்லையா அதில் நம்ம பார்ப்போம் அப்ப இந்த சக்சஸ்ல வர ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டுலயே ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்ன சார் ஏழு அறுபதுல ஒரு போர்னு சொல்றீங்க நாற்பத்தி எட்டுலயே ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்றீங்க ஆமா நாற்பத்தி எட்டுலயே ஹைதராபாத் நிசாமான ஆசப் ஜா அப்படின்றவர் ஆசப் ஷான்னு சொல்லுவாங்க ஆசப் ஜா தான் ஆசப் ஜா அவர்கள் இறந்து விடுகிறார் அப்ப இருக்கக்கூடிய நிசாம் ஆசப் ஜா அவர்கள் இறந்து விடுகிறார் அதுக்கடுத்து போட்டிகள் நடக்கும் யாருக்கு அப்படின்னா இவருடைய மகனா மகனுக்கும் பேரனுக்கும் போட்டி நிலவும் யாரு வர்றது அப்படின்றதுல சரிங்களா அப்பாவுக்கும் மகனுக்குனே வச்சுங்களேன் தாத்தா இறந்துடுறாரு அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய மகனும் மகனின் மகன் சரிங்களா ஆஹ் மகனும் பேரனும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க நிசாம் சா ஆர்ஸ் ஆஃப் ஜாவுடைய மகனும் பேரனும் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க அதுல பிரிட்டிஷ் பிரெஞ்சு வந்து வந்து பிரெஞ்சு ஒருத்தருக்கும் பிரிட்டிஷ் ஒருத்தருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க இதான் பிரித்தாலும் சுற்றி அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு ஆளு ஒரு ஆளு ஆஜராகி சண்டெல்லாம் போட்டு முடிச்சு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்து அப்புறம் கடைசி பார்த்தா பிரெஞ்சு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா சலாபத்து சங்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய கசின ஒருத்தரை வந்து அந்த இடத்துல நியமிச்சுட்டு போயிருவாங்க சலாபத்து சங்குன்னு இவங்களுடைய கசின ஒருத்தரை வந்து நியமிச்சுட்டு போயிருவாங்க அது எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவரோட இந்த போரை தொடுப்பாங்க சலாபத்து சங்கு அவருடைய இந்த போரை தொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவர்கள் நசீர் சங்கு முசாஃபர் சங்கு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் சீட்டு நான் வந்து இருக்கேன் எனக்கு அடுத்து என்னுடைய மகனும் என்னுடைய பேரனும் சண்டை போடுறாங்க என்னுடைய இடத்துக்கு சொல்றது புரியுதா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க எக்ஸாம்பிள் தான் நான் இருக்கேன் எனக்கு என் பேரனும் என் மகனும் என் இடத்துக்கு சண்டை போடுறாங்க இந்த சண்டையில பிரிட்டிஷ் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது பிரெஞ்சு ஒருத்தருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது சப்போர்ட் பண்ணி ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து விடுகிறார்கள் ரெண்டு பேருமே இறந்து போகிறாங்க அப்போ பிரெஞ்சுக்கு ஆள் இல்லை பிரிட்டிஷுக்கு ஆள் இல்லை அப்போ பிரெஞ்சு கொஞ்சம் ஆதிக்கத்தில் இருந்ததுனால சலாபத் சங்குன்னு சொல்லிட்டு இவர்களுடைய சொந்தக்கார பையன் ஒருத்தனை வந்து கொண்டு வந்து வச்சிடறாங்க அப்ப அங்கதான் பிரச்சனை எழுது அப்ப இது வந்து எங்க வாரிசு வாரிசு உரிமையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாம் ஆசப் ஜா அப்படின்றவர் இவர் வந்து என்னன்னா நிசாம் ஆசப் ஜாவுடைய மூத்த மகன் சரிங்களா அவரை தான் கொண்டு வரணும்னு ஃபீல் பண்றாங்க அதற்கு மராத்தியர்கள் ஹெல்ப் பண்றாங்க அதான் தான் பேஸ்வா சப்போர்ட் எடுத்த எல்டஸ்ட் சன் ஆஃப் ஆசப் ஜா சரிங்களா அவர் நிசாம் ஆசப் ஜாவுடைய மூத்த மகன் ஆசப் ஜா டூ அவரை வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க சப்போர்ட் பண்ணி சதாசிவராவை வந்து அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க அந்த பேட்டில்ல சலாப் ஜங்குக்கு எதிரான பேட்டில்ல சதாசிவராவ் வெற்றி பெறுகிறார் வெற்றி பெற்ற பின் இரண்டாம் ஆசப் ஜா அவரை வந்து அந்த பதவியில் அமர்த்திடுறாங்க சொல்றது புரியுதுங்களா அப்ப இந்த பிரச்சனையும் முடியுது அப்ப அவரை நிமிச்சிட்டாங்க அதுக்கடுத்து என்னன்னா ராஜபுத்திரர்களை டாமினேட் பண்ணணும் ராஜபுத்திரர்களை மராத்தியர்கள் டாமினேட் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க ஆறு போர்கள் தொடுக்கிறாங்க ஆறு எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் ஆறு போர்கள் சொல்ல முடியாது ரொம்ப பெரிய போர
அவரையும் ஒடுக்கி அவர் தெரிந்தனம் பண்றாங்க கப்பம் வசூலிக்கிறாங்க டெல்லியில இருந்த போர் ஆப்கானியர்களையும் ரோஹில் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரோஹில் கண்டுல இருக்கக்கூடிய ரோஹில் கண்டுன்னு ஒரு இடம் இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ரோஹில் லான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர்களை டெல்லியில இருந்து விரட்டுகிறார் அங்க வந்து ஆப்கானியர்கள் இருக்காங்க அப்புறம் ரோஹில் லாஸ் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் விரட்டுறாங்க சொல்ற பிறகு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல விரட்டி அடிக்கிறாங்க அது அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து அது ஒரு பிரச்சனை ஆகும் அந்த பிரச்சனையின் பால் தான் நிறைய விஷயங்கள் அது அந்த பிரச்சனையின் பால் தான் மூன்றாம் பாணிப்பட்டு போர் அப்படின்னு ஒண்ணு நடக்கும் சரிங்களா முதல் பாணிப்பட்டு போர் பாபர் நடத்தியிருப்பாரு சரிங்களா அதுக்கடுத்து இரண்டாம் பாணிப்பட்டு போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஃபர்ஸ்ட் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு சரியா இந்த போர் பாருங்க இது இதுக்கு சொல்ற கண்ட்ரோல் பஞ்சாப் எக்ஸ்பர்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் அகமது ஷா அப்தாலி பஞ்சாப் வந்து கண்ட்ரோலுக்குள்ள கொண்டு வர்றாங்க கொண்டு வரும்போது அங்க அகமது ஷா அப்தாலி அப்படின்ற ஒரு ஆப்கானியர் அவரது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ அவரது ஆளுநரா ஒருத்தரை நியமிச்சுட்டு போயிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அவரை என்ன பண்றாங்க எக்ஸ்பெல் பண்றாங்க எக்ஸ்பெல் பண்றா விரட்டி அடிக்கிறாங்க இதனால என்ன நடக்கும் அவன் சும்மா இருப்பானா அகமது ஷா அப்தா அலி அவன் என்ன பண்றா அவனோட கான்ஃபிளிக்ட் அவனோட மோதல் ஏற்பட்டாச்சு சரிங்களா அவனது கையால் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் என்ன பண்றாங்க அடிச்சு விரட்டுறாங்க அப்ப என்னது அவரோட மோதல் போக்கு ஏற்படுது கான்ஃபிளிக்ட் வித் அப்தா அலி சரிங்களா அகமது ஷா அப்தா அலி சோ இவ் இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க தேடுறாங்க ஆட்களை தேடுறாங்க என்னன்னா நம்ம வந்து அகமது ஷா அப்தாலியோட நேரடியா போரிட முடியாது ஏற்கனவே உங்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் மராத்தியர்கள் வந்து என்னது பொரிலா வார்ஃபேரு டைரக்ட் பேட்டில்ஸ் வந்து தவிர்த்துருவாங்கன்னு தெரியும் அப்ப என்னன்னா இவங்க வந்து நிறைய பேர்கிட்ட வந்து உதவி கேட்கறாங்க ஹெல்ப் கேட்கறாங்க சீக்கியர்கள் ஜாட்ஸ் குஜராத்ல ஜாட்ஸ் சரிங்களா அப்புறம் இஸ்லாமியர்கள் நிறைய பேர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறாங்க ஆனா யாருமே இவர்களுக்கு உதவி செய்ய முன் வரல என்னன்னா இவர்கள் உதவி செய்யும் போது என்னன்னா செய்யும் போது நல்லா தான் இருக்கும் கடைசி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவர்களையே என்ன பண்ணிடுவாங்க திருப்பி விட்டுருவாங்க இவர்களையும் மாட்டி விட்டுருவாங்க அவங்கள்ட்ட போய் இவங்க ச சேர்ந்துருவாங்க பண்ணி இப்ப நானும் இன்னொருத்தரும் சண்டை போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து உங்களை துணை கூப்பிடுறேன் நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப இல்ல அப்படி கூப்பிட போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நான் போயிடுறேன் நானும் அவரும் சமாதானம் ஆயிடும் உங்களை மாட்டி விட்டுறேன் அவர்கிட்ட சொல்றது புரியுதா இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நடக்கும் இன்னொன்னு வேற யாராவது இவர்கள்ட்ட உதவி கேட்டா செய்ய மாட்டாங்க சொல்றது புரியுதுங்களா பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் பிளாசி போர்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுல வந்து சிராஜ் உத் தௌலான்ட்டு பெங்காலுடைய நவா பொறுத்து இருப்பாரு அவர்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ஹெல்ப் கேட்பாரு ஆங்கிலேயர்களுக்கு அவருக்கு ஒரு மோதல் போக்கு இருக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி எப்படி முதல் வாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபேமஸான வாரு ஒரு பவர்ஃபுல் அதான் இந்த ஐயனம்ல இந்த ஏழா பகுதியில நம்ம அந்த சொல்றல ஏர்லி அப்ரைசிங் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் சரிங்களா ஆரம்ப கால பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான எதிரான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகுதி இருக்கும் அந்த பகுதியில முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலதான் இவர்கள் பவர்ஃபுல்லா மாறுறதுக்கு அந்த போர் தான் காரணம் அதுக்கடுத்து பக்சார் போர் அதை தழுவியே நடந்த பக்சார் போர்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல இன்னொரு போர் நடக்கும் அதுல தான் இவங்க வந்து என்னன்னா ஒரு சுப்ரீம் பவரா மாற ஆரம்பிப்பாங்க மித்த ஐரோப்பியர்களை சப்ரஸ் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய வங்காள நவாபுகள் இவர் நிறைய பேரை வந்து என்னது முகலாயர்கள் இவங்க எல்லாத்தையும் சப்ரஸ் பண்ணிட்டு பிரிட்டிஷ் வந்து பெரிய ஆள் ஆகுறது அந்த இரண்டு போர்கள்ல தான் அந்த முதல் போர்ல ஹெல்ப் அப்படின்னு அதாவது செய்யணும்ல ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சா தானே நமக்கு அதை செய்வான் நான் உங்களுக்கு உதவி உதவி செய்தால் தான் நீங்க எனக்கு மறுக்க உதவி செய்வீங்க ஆனா அவர் வந்து என்னன்னா இவர்கள் வந்து உதவி செய்ய மாட்டார்கள் ஆனா இவர்களுக்கு நாம உதவணும் அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் அந்த மராத்தியர்கள் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா யாருமே ஹெல்ப் பண்ண வரல அப்ப அகமது ஷா அப்தாலியோட போரிட்டு தான் ஆகணும் ஒரே ஒருத்தங்க முகலாயர்களை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க கூப்பிட்டுக்கிறாங்க ஏன்னா இவர்கள் முகலாயர்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்கற மாதிரிதான் இருப்பாங்க சோ அதனால இரண்டாம் ஷா ஆலம் முகலாய பேரரசர் அப்ப இருக்கக்கூடியவர் இரண்டாம் சாலம் பாருங்க இதெல்லாம் முக்கியமான பேரு பாருங்க முகலாயர்கள் அவுரங்கசீப்புக்கு அப்புறம் இந்த ஃபருக்ஷியார் சரியா அதுக்கடுத்து இந்த நாதர் ஷாட்ட தோற்று போகிற முகமது ஷா முகல் அதுக்கடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் சாலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் அவரு அதுக்கப்புறம் சதாசிவராவ் இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இந்த சைடு வாசஸ் யாரு அப்படின்னா அகமது ஷா அப்தா அலி அதுக்கப்புறம் சுஜா உத் தௌலா
ஆப்கானியர்கள் விரட்டுறாங்க அந்த ஆப்கானியர் தான் அகமது ஷா அப்தாலி அவருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து இவங்க வந்து துரத்தி விட்டுறாங்க அதனால் அவர் கோபம் கொண்டு அவர் போருக்கு வராரு போருக்கு வரும்போது ரொஹில்லாஸும் கூட சேர்ந்துக்கிறாங்க நஜீபு தவுலாவும் கூட சேர்ந்துக்கிறாரு இதோடு இவர்கள் கூட்டு சேர்ந்துக்கிறவங்க தான் அயோத்தியனுடைய நவாப் சரியா அப்போ இந்த சைடு ரெண்டு பேர் அந்த சைடு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க இதில் மராத்திய மெனி மெனி மராத்தா லீடர்ஸ் வாஸ் வேர் கில்டு வேர் கில்டு சரிங்களா நிறைய மராத்திய தலைவர்களை கொல் கொல்றாங்க இந்த போரில் கொண்டுட்டு அது போக இருபத்தி எட்டாயிரம் வீரர்கள் டுவெண்ட்டி எயிட்டு கே சரிங்களா இருபத்தி எட்டாயிரம் வீரர்கள் கொல்லப்படுகின்றனர் இப்போ பெரிய உயிர் சேதம் இல்லையா இருபத்தெட்டாயிரம் வீரர்களே அவர் இந்த வீரர்களை வழி நடத்தி செல்லக்கூடிய அந்த தலைவர்கள் இவர்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டா அதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு பேர் இழப்பு இல்லையா சொல்றது புரியுதா ஒரு வார நடத்தினா கூட எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஹ் இருக்கா ஒரு ஒரு லட்சம் இருக்கலாம் ஆனா இதுக்கெல்லாம் இருபத்தெட்டாயிரம்ன்றது அன்றைய சூழ்நிலையில பெரிய தொகை தான் சரிங்களா அவ்வளவு பேரை வந்து கொண்டுறாங்க பாலாஜி டைடு அவர் வந்து என்ன ஆகுறாரு மனம் முடிந்து போய் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல ஐயோ இவ்வளோ வீரர்களை நாம் நாம் இழந்து விட்டோமே இவ்வளோ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டு விட்டார்களே அப்படின்ட்டு மனம் விதும்பி போய் என்ன பண்ணுறார் மனம் உடைந்து இறந்து விடுகிறார் சரிங்களா பாலாஜி சரிங்களா பாலாஜி பாஜிராவ் இவர் இவர் இருந்தால் அவர் இறந்து விடுகிறார் சரிங்களா பாலாஜி பாஜிராவ் என்னது அவர் பேஷ்வாவாக இருக்கிறார் இறந்து போகிறார் என்னால் முடியல இவ்வளோ வீரர்களை இழந்துட்டோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோ இல்லை ஒரு ஹார்ட் ப்ரோக்கன் சரிங்களா மனம் உடைந்து இறந்து விடுகிறார் அதுக்கடுத்து அப்தா அலி வந்து என்ன பண்ணுறாரு இரண்டாம் சாலத்தை மன்னித்து விடுறாரு சரி ரைட்டு நீங்களே வந்து என்னது இந்த பதவியில் இருங்க நான் உங்களை முகலாய பேரரசராக நான் அங்கீகரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் விட்டுறாரு பாருங்க இவங்க தப்பு ஸ்டாண்ட் இப்போ என்ன ஏன்னா இவர் கூட தானே நீங்கள் வந்தீங்க அவங்களே யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க நீ ஏன் வந்த அப்படின்னு சொல்லி இவரை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க விட்டுறாங்க அவரை ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சரி நீ ஏன் வந்து முகலாய பேரரசராகவே இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு இந்த இது தேவையில்ல பிள்ளை எடுத்துட்டு போனால் போதும் அமது ஷாவுக்கு சரிங்களா அடுத்து காட் ஆர்வல் ட்ரிபியூட் ஃப்ரம் ஃபோர் ட்ரிபியூட் ஆஃப் ஃபோர் மில்லியன் நான்கு மில்லியன் ரூபாய்களை என்ன பண்ணுறாங்க இவங்கள்டருந்து ஷாலம் இரண்டு முகலாயர்கள்டருந்து அகம ஷாப்தாலி பெற்றாராம் நான்கு மில்லியன் சொல்கிறது புரியுதா கப்பமாக அந்த போரின் இழப்பீடாக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா அதாவது வருடம் வருடா வருடம் நாலு மில்லியன் கொடுக்கணும் ஆனுவல் ட்ரிபியூட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு மில்லியன் வந்து கொடுக்கணும் நாலு மில்லியன்லாம் பார்த்துங்க நாற்பது லட்சம் நாற்பது லட்சமா நாற்பது லட்சத்தை வந்து அவருக்கு வந்து கொடுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து மராத்தா ஸ்ரீ ஸ்டோரின் டென் இயர்ஸ் இதுக்கடுத்து மராத்தியர்கள் எழுந்து வரவே பத்து ஆண்டுகள் ஆகிற்று பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேவர் சிம்பிளி த கார்டியன் ஆஃப் முகல் எம்பரர்ஸ் அவர்கள் என்னது முகலாய பேரரசர்களுடைய இரண்டாம் ஷா ஆலத்திலிருந்து ஆரம்பித்து அவர்கள் முகலாய பேரரசர்களின் பாதுகாவலர்களாக வர்றாங்க பாதுகாவலர்களாகவே வந்துட்டு இருக்கிறாங்க வேற வேற வழி இல்லை அவங்க ரொம்ப அடி சரிங்களா அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க அகமது ஷா அப்தாலி தான் என்னன்னா டெத்து ப்ளோ டு மராத்தாஸ் வேற இந்த டெத்து ப்ளோ டு மராத்தாஸ் அப்படின்னு கேள்வி வரும் டெத்து ப்ளோ டு மராத்தாஸ் ஹூ டிட் டெத் ப்ளோ டு ஹூ கேவ் அ டெத் ப்ளோ டு மராத்தாஸ் டெத்து ப்ளோனா என்னன்னா தமிழ்ல சாவு மணி அடித்தவர் சரிங்களா மராத்தியர்களுக்கு சாவு மணி அடித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது அகமது ஷா அப்தாலி அவர்கள் சரிங்களா சொல்றது புரியுதா நாதிர் ஷா வேற அவர் முகலாயர்களுக்கு இங்க மராத்தியர்களுக்கு சாவு மணி அடித்தவர் அப்படின்னா யாரு அகமது ஷா அப்தாலி அவர்கள் சொல்றது புரியுதா அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய பீட்டர் கொஸ்டின் இது சரிங்களா பார்த்து வச்சுக்கணும் அகமது ஷா அப்தாலி ரைட் அதுக்கடுத்து அப்தாலி வந்துடுறாரு ரெகனைஸ் பண்றாரு மராத்தா சோ ரிஸ்டோல் ஆயிடுறாங்க பத்து வருஷத்துல அதுக்கப்புறம் பிகம் த கார்டின் ஆஃப் ஷாலம் டு ஆஸ் அ முகல் எம்பரருக்கு கார்டினா வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பதவிக்கு வருவர் இவர் இறந்த பிறகு பதவிக்கு வருவர் மாதவராவ் சரிங்களா மாதவராவ் அப்படின்ற மாதவராவ் ஒன்னு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி இரண்டு வரைக்கும் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவர் தான் இந்த மாதவராவ் சரிங்களா அப்ப இவர் இருக்கும் போது பேட்டில் வித் நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூன்றுல ஹைதராபாத் நிசாமுடைய ஒரு போர் புரிகிறாரு அதுக்கப்புறம் அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஏழுல ஹைதர் அலிக்கு எதிராக ஹைதர் அலின் மைசூர்ல இருப்பாங்க ஒரு முஸ்லீம் இஸ்லாமிய ஆட்சி ஹைதர் அலி அப்படின்றவர் ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தான் அவரது மகன் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஹைதர் அலின்னு சொன்னா கூட சில பேருக்கு தெரியாது திப்பு சுல்தான் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா ஹைதர் அலியினுடைய மகன் தான் திப்பு சுல்தான் சரிங்களா மைசூரை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு
திருப்பி அவங்களுக்கு எதிர்த்து பிரிட்டிஷ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி பிரிட்டிஷ்க்கு தளவாடங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரியே தான் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் இவர்களை யாருமே நம்புவதே கிடையாது மராத்தியர்கள்னாலே பெரிய கும்பிடு அப்பா நீ விட்டுரு ஒன்னால வந்து நான் மாட்டிக்கிட்டு நான் முடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியே இது பண்ணிடுவாங்க சொல்றது புரியாத ஹெல்ப் பண்ணிருக்கணும்ல யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க மராத்தியர்களுக்கு சரியா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி ஐந்து டு அறுபத்தி ஏழுல அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஏழுல ஹைதரலிக்கு எதிராகவே படையெடுத்து அதுல சக்சஸ்ஃபுல்லா வெற்றியும் சக்சஸ்ஃபுல் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா எடுத்த படையெடுப்பு வெற்றி சரிங்களா உயிர் சேதம் இல்ல பொருள் சேதம் அதிகமா இல்லாம வெற்றி பெற்றாங்க அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா எழுநூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல ஆஹ் இரண்டாம் ஷால வந்து பிரிட்டிஷனுடைய ப்ரொடக்ஷன்ல இருப்பாரு சரிங்களா அந்த டைமிங்ல அது அதை நான் சொல்றேன் பின்னாடி நம்ம எடுத்தாதான் அது புரியும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல இரண்டாம் ஷா ஆலத்தை பிரிட்டிஷார் அவர்களுடைய ப்ரொடெக்ஷன்ல வச்சிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க போய் உள்ள போய் அவரை மீட்டு கொண்டு வந்து பிரிங் பேக் டு டெல்லி டெல்லிக்கு இழுத்துட்டு வந்துடுறாங்க இரண்டாம் ஷா ஆலத்தை ஏன்னா அவரு அவருடைய பாதுகாவலர்களாக ஏற்றுக்கொண்டார் இல்லையா பாதுகாவலர்களாக இருக்கிறதுக்கு ஏற்றுக்கொண்டாங்க இல்லையா ஸோ அதனால அது சரிங்களா அவரை வந்து மீட்டு கொண்டு வந்துருவாங்க ரைட் இப்போ அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல மாதவராவ் இறந்து விடுகிறார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல மாதவராவ் இறந்து விடுகிறார் அவர் இறந்த பின்பு அவர்களுக்கு வந்து மகன்கள் கிடையாது அவருக்கு வந்து நோ ஹேர் சரிங்களா வித்வுட் அ ஹேர் ஹி வாஸ் டைடு சரிங்களா மகன்கள் வாரிசுகள் யாரும் இல்லாமல் இறந்து விடுகிறார் ஸோ அதனால அவரது தம்பியார் சரிங்களா அவரது எங்கர் பிரதர் நாராயண ராவ் அப்படின்றவர் என்னது அந்த ஆட்சிக்கு வருகிறார் அவர் என்ன பண்ணிடுறாங்க அடுத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணுலேயே ஹி வாஸ் மர்டர்டு அவரை கொண்டுறாங்க கொண்டுறாங்க அதுக்கடுத்து வந்தவர் ரகுநாத ராவ் அப்படின்றவர் வராங்க ரகுநாத ராவுடைய தந்தை யார்னா பாஜிராவ் ஒன்று ஒன்று பாஜிராவ் இருக்கிறார் இல்லையா அவருடைய மகன் தான் யாருனா இந்த ரகுநாத ராவ் சரிங்களா சொல்றது புரியுதுங்களா அவர் ஆட்சிக்கு வருகிறார் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீல அவருக்கு அடுத்து அவர் ஒரு ஒரு வருடம் எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் தான் இருந்திருப்பார் அதுக்கடுத்து மாதவராவ் அப்படி டூ மாதவராவ் டூ அப்படின்றவர் வருகிறார் நாராயணராவுடைய மகன் இல்லையா இவருடைய மகன் வருகிறார் ஏன்னா அதுக்குள்ள ரகுநாதராவ் வந்துடுறாரு அதற்கடுத்து நாராயணராவ் இருந்தார் இல்லையா அவருடைய மகனான இரண்டாம் மாதவராவ் அப்படின்றவர் ஆட்சிக்கு வருகிறார் அவருக்கு பின்னாடி அவரது மகன் பாஜிராவ் டூ இரண்டாம் பாஜிராவ் அவரு வருகிறார் இவரோடு என்னது லாஸ்ட் பேஷ்வா இவரோடு இந்த பேஷ்வாக்களுடைய ஆட்சி முடிகிறது எயிட்டீன் எயிட்டீன்ல சரியா பாஜிராவ் டூ அதோட முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா ஸோ ரைட் இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்னது ரூல் ஆஃப் பேஷ்வாஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதுக்கடுத்து இவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்களுடைய நிர்வாகம் எப்படி இவங்களுடைய காலங்களில் ஏன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தது சிவாஜி அவர்களுடைய காலங்களில் இருந்த மராத்தியர்களுடைய நிர்வாகம் அவருடைய வருவாய் எப்படி இருந்தாங்க என்னென்ன மாதிரி ஸ்கீ என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இவர்களுடைய காலங்களில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்துச்சு ஜுடிஷியரி எப்படி இருந்துச்சு லிட்ரேச்சர் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அது பார்த்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா முதல்ல இதே டைமிங்கில் நடந்த இதுக்கடுத்து நடந்த ஆங்கிலோ மராத்திய போர் ஆங்கிலேய மராத்திய போர்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலோ மராத்தா வார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அதை பார்த்து முடித்த பிறகு இவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம்னா ரூல் ஆஃப் பேஷ்வாஸ் முடிஞ்சிடும் அதற்கு பின்பாக ரூல் ஆஃப் மராத்தா இன் தமிழ்நாடு தமிழகத்தில் மராத்தியர்களின் ஆட்சி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா சரி இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ரைட் இப்போ அடுத்து ஆங்கிலோ மராத்தா வார்ஸ் சரிங்களா இப்போ ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான மராத்திய போர்கள் ஆங்கிலேயர்களும் மராத்தியர்களும் இணைந்து நடத்திய போர்கள் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உண்டான சண்டைகள் எப்படியெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து யூனிட் செவனில் ஏர்லி அப்ரைசிங் அகேன்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் அதாவது ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால நிகழ்வுகளாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவர்களுக்கு இந்தியாவிலிருந்து ஏற்பட்ட எதிர்ப்புகள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட கிளர்ச்சிகள் அவர்களை எதிராக நடந்தது சரிங்களா அப்படி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதை நம்ம இதிலே தான் நம்ம பார்க்க முடியும் மராத்தியர்களோடு ஒட்டியே நம்ம பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே வரும்போது நீங்கள் கோரிலேட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் சரிங்களா ஸோ ரைட் இப்போ மராத்தியர்களுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் எப்படி போர் நடந்தது மராத்தியர்களுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது மராத்தியர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையாக அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்றது ஆங்கிலேயர்களுக்கும் தெரியுது இவங்களுக்குள்ள அதாவது இவங்க சில இடங்கள்ல வந்து நிறைய பேர் சப்ரஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா அதுல சிக்காத ஒரு ஆளா மராத்தியர்கள் இருப்பாங்க அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக கூட
அப்படி பார்க்கும்போது முதல் போர் எதனால் ஏற்படுதுன்னா இவர்களுக்கு உண்டான ஒரு சந்தை சண்டை எல்லா போருமே இவர்களுக்கு உள்ளாக நடக்கக்கூடிய சண்டையில் தான் அந்த ஆங்கிலேயர் வந்து உள்ளே வந்துடுவான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்ருப்பாங்க திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து அந்த பஞ்சாயத்து பண்ணுறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் மராத்தியர்கள் மராத்தியர்களுக்கு உள்ளாக இந்த ஆங்கிலேயர்கள் வருகிறார்கள் சரிங்களா ஏன்னா அவர்கள்ட்ட போய் இவங்க ஹெல்ப் கேட்குறது இப்போ நானும் இன்னொருத்தரும் சண்டை போட்டுட்ருக்கேன்னா அவர் வந்து உங்கள்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டுறாரு சொல்கிறது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து ஆங்கிலேயர்கள்ட்ட உதவி கேட்டுறாங்க இந்திய இந்த இந்த மராத்தியர்கள் இந்தியர்கள் பல பேர் அந்த மாதிரி தான் செஞ்சுருப்பாங்க சரிங்களா அந்த காலத்தில் சரி நம்ம கிளாஸில் பா கிளாஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆங்கிலோ மராத்தா வார் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் முதல் ஆங்கிலேய மராத்திய போர் ஃபஸ்ட் ஆங்கிலோ மராத்தா வார் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் செகண்ட் கதை மாதிரி எழுதும் தேர்ட் கதை மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரை இந்த போர் நீடிக்குது சரிங்களா இந்த போர் எதனால் வருது இந்த போர் என்ன காரணத்திற்காக வருது அப்படின்னா இங்கே முதலாம் மாதவராவ் இறந்த பிறகு சரிங்களா பாஜிராவுக்கு அப்புறம் மாதவராவ் அதுக்கப்புறம் நாராயணராவ் அதுக்கப்புறம் ரகுநாதராவ்னு ஒருத்தர் வருவார் இல்லையா ரகுநாதராவ் வந்து கிட்டத்தட்ட சித்தப்பா முறையாவார் ஏன்னா பாஜிராவினுடைய மகனாக இருக்கிறார் சரிங்களா இறு இறுதியான மகனாக இருந்திருப்பார் கடைசி மகனாக இருந்திருப்பார் அவர் வர்றாரு சரிங்களா ஸோ இங்கிலீஷ் புத்தகங்களில் பழைய புத்தகங்கள்லாம் அங்கிள்னு கொடுத்துருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு வேறு பேர் கிடையாது சொல்கிறது புரியுதுங்களா நம்ம சித்தப்பான்னு சொல்லுவோம் அவன் வந்து எல்லாருக்குமே அங்கிள் தான் சொல்லுவோம் அதனால் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் குழம்ப வேணால் தெளிவாக பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் இரண்டாம் மாதவராக வந்துருவார் சரிங்களா இவர் எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் ரகுநாதராவ் இடையில் இருப்பார் நாராயணராவுக்கு அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதில் எழுதியிருப்பீங்க இப்போ முன்னாடி நீங்கள் எழுதுனதை பாருங்கள் நாராயணாவுக்கு நாராயணராவுக்கு அப்புறம் ரகுநாதராவ் எழுபத்தி மூணுலேருந்து எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் ஏன்னா எழுபத்தி மூணில் அந்த சடனாக ஒருத்தரை கொண்டுடுறாங்க யாரை அதாவது நீங்கள் பாஜிராவ் பாலாஜி பாஜிராவ் எடுத்துக்கோங்க பாலாஜி பாஜிராவ் வந்து எழுபத்தி இரண்டு அறுபத்தி ஒன்றில் இறந்த பிறகு அறுபத்தி ஒன்றில் முதலாம் மாதவராவ் வர்றாரு எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்காருன்னு சொன்னேன் எழுபத்தி ரெண்டில் நாராயணராவ் வர்றாருன்னு சொன்னேன் சரிங்களா அவரும் பாலாஜி பாஜிராவுடைய ஒரு மகன் தான் தம்பியார் தான் அவர் மாதவராவ் முதலாம் மாதவராவுடைய தம தம்பி தான் யாரு நாராயணராவ்னு சொன்னோம் அப்போ இந்த நாராயணராவுக்கு அப்புறம் இடையில வர்றவர் தான் ரகுநாராவ் ம நாராயணராவ் கொண்டுடுறாங்க எழுபத்தி மூணுல ஒரே ஆண்டுல அவர் கொண்டுடுறாங்க ஹி வாஸ் மேர்டு எழுபத்தி மூணுல இருந்து எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் ரகுநாதராவ் அந்த பதவியை வைத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கடுத்து சில குழவு படி நடந்து என்ன ஆகுறது இரண்டாம் மாதவராவ என்ன பண்ணிடுறாங்க மன்னராக வச்சிருக்காங்க எழுபத்தி ஐ எழுபத்தி நாலு அந்த முடிவுல இருந்து அப்ப ரகுநாதராவுக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா எப்படி நீங்க வந்து எப்படி பண்ணலாம் நான் வந்து இருக்கேன்ல அப்ப நான் நான் தான் அந்த பதவியை வந்து அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடாரு இப்ப இவர் வந்து இரண்டாம் மாதவராக வந்து ஹிவாசன் இன்ஃபேண்ட் ரூலர்னு சொல்கிறோம் ஒரு சிறு வயது பையன் ஒரு இன்ஃபேண்ட் அவர் ஒரு குழந்தை அந்த இடத்துலேயே அவர் வந்து அந்த பதவியை கொடுத்துறாங்க அது அந்த கேப்பில் தான் அந்த ரகுநாதராவ் வந்துடுறாரு இப்போ நாராயணராவுடைய மகனான இரண்டாம் மாதவராவுக்கு அந்த பதவி வழங்கப்படுது ஹிவாசன் இன்ஃபேண்ட் ரூலர்ன்றே அங்கே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் பெருமக்கள் அவரை பொறுப்பில் எடுத்துக்கிறாங்க யார் நானா ஃபட்னாவிஸ் அப்படின்றவரும் மகாதாஜி சிந்தியா அப்படின்றவங்களும் இவங்கெல்லாம் யாரு சார் இவங்க யாருனா மராத்திய கூட்டினைவின் தலைவர் அப்படின்ற பொறுப்புல இருக்கிறாங்க அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பேஷ்வான்றது வேற கிட்டத்தட்ட கிங் மாதிரி ஆனா தலைவர்ன்றது வேற சொல்றது புரியுதா சொல்றது புரியுதா அதாவது நீங்க சமீபத்துல நீங்க பார்த்துருக்கலாம் இது ஒரு உதாரணம் தான் சமீபத்துல ஐயா அன்பழகன் அதாவது திமுகவுடைய பொது செயலாளர் அப்படின்ற அந்த பதவியில ஐயா அன்பழகன் இருந்தாங்க அவர் இறந்து விடுகிறார் தலைவர் யாரு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் சொல்றது புரியுதா அப்ப தலைவர் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க தலைவர் தலைவரா அந்த திமுக கட்சிக்கு தலைவரா ஒருத்தர் இருக்கிறாரு கலைஞர் கருணாநிதி சரிங்களா பொது செயலாளர் இன்னொருத்தர் இருக்கிறார் கா அன்பழகன் இப்ப தலைவர் யாரு இப்ப தலைவர் யாரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைவர் பொறுப்பில் இருக்கிறார் சரிங்களா இப்ப திடீர்னு சிஎம் எலெக்ஷன் வருதுங்க இப்ப அடுத்த அடுத்த ஆண்டு நம்ம அதை சந்திக்க போறோம் நம்ம நம்ம கடமையை ஆற்ற வேண்டிய ஒரு நேரம் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை நமக்கு என்னது ஓட்டுரிமை வழங்கப்படுது அதை நம்ம சரியாக ஆற்ற வேண்டிய ஒரு நேரமாக இருக்குது அந்த எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவரது மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து சிஎம் ஆயிடுறாருனு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு பேச்சுக்கு அப்போ அவர் சிஎம் ஆயிடுறாருனா தலைவர் யாராக இருக்கிறாரு ஸ்டாலினாக இருக்கிறாரு ஆனால் சிஎம்
சொல்றது அந்த கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கிறாரு ஆனால் அந்த கட்சியிலிருந்து தான் பிரைம் மினிஸ்டர் வர அதான் மராத்தியா மராத்தியர் மராத்தியர்களோ ஒரு கட்சின்னு நீங்கள் பாவிச்சுக்கோங்க அதில் தலைவர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் தான் நானா ஃபட்னாவிஸ் ஆனால் சிஎம்ஆ பிஎம்ஆ ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் தான் என்னது இன்ஃபேண்ட் ரூலராக இருக்கிறார் ஸோ அப்போ இவங்க தான் அதை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இதுக்கு மேலே விளக்க முடியாது அப்போ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நானா ஃபட்னாவிஸ் அந்த மராத்திய கூட்டணியின் தலைவராக இருந்து வருகிறார் சரியா பட்னாவிஸ்ன்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் சரிங்களா அங்கே பட்னாவிஸ்ன்றது அந்த இனம் அது அது ஒரு அது ஒரு அது பட்ட பேர் மாதிரி இப்போ பேர்னா ஜாதி பேர் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட சரிங்களா அது அவங்க இருக்கிறாங்க பட்னாவிஸ்ன்ட்டு சரிங்களா இதற்கு முன்பாக கூட இப்போ மராத்திய மராத்தியத்தில் வந்து இந்த எலெக்ஷன்ஸுக்கு அப்புறம் வேற ஒருத்தர் இருப்பார் சரிங்களா அவருக்கு முன்னாடி முதலமைச்சராக தவிர தேவேந்திரநாத் பட்னாவிஸ்ன்னு இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிறாரு மராத்தா ஹெட்டாக இருக்கிறாங்க ரைட் அப்போ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு மாதவராவ் டூவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அவர் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறாரு அவர் அந்த மன்னர் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பாளனாக அவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ ரகுநாதராவ் என்ன பண்ணுறாரு எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் நான் இருந்தேன் இல்லை அப்போ என்னைய நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க நான் வந்து திருப்பி அந்த பதவி தான் வருவேன் எனக்கு அந்த பதவியை கொடுங்கன்னு சண்டை போடும்போது ரகுநாதராவ் என்ன பண்ணுறாரு காட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் பம்பாய் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அப்போ அந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுன்றது நம்ம இனிமேல் தான் பார்ப்போம் பிரிட்டிஷ் எப்படி வந்தாங்க அப்படின்றது அப்போ நான் ஒரு ஹிண்டாக சொல்கிறேன் பிரிட்டிஷ் யார் அப்படின்னா வெளியிலிருந்து வந்தவங்க வந்து முக்கியமான மூணு இடங்கள்ல அவங்க இருப்பாங்க அதுல ஒண்ணு சென்னை இன்னொன்னு பம்பாய் இன்னொன்னு பெங்கால் சரியா அப்ப இந்த வங்காளம் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் அவர்களுடைய தலைநகராகவே இருக்கிறது சென்னை பம்பாய் அப்படின்றது அதற்கு கீழான கவர்மெண்டா இருக்கு சொல்றது புரியுதா சொல்றது புரியுதா இப்ப டெல்லி எடுத்துக்கங்க டெல்லி வந்து ஒரு டெல்லியில தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு நம்ம எல்லாருமே அந்த கவர்மெண்ட் கீழே தான் நம்ம கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா அந்த அது போல பம்பாய் இது பம்பாயும் சென்னையும் கொல்கத்தா அரசுக்கு கீழே தான் கொல்கத்தா அரசு தான் கிட்டத்தட்ட பிரிட்டிஷ் அரசுன்னு வச்சுக்கோங்க அதற்கு கீழாக இந்த இரண்டு இடங்களையும் கைப்பற்றி இந்த பிரிட்டிஷ் அரசு இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையுமே அந்த கவர் அந்த கவர்மெண்ட் அந்த கவர்மெண்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கீழே இந்த மூன்று இடங்கள் இருக்கு அதுல மிக முக்கியமானது கொல்கத்தா கவர்மெண்ட் அங்கதான் ஆளுநர் இருப்பார் சொல்றது புரியுதுங்களா அந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் ஆளுநரே அங்கே தான் இருப்பார் இங்கேயும் ஆளுநர்கள் இருப்பாங்க இவர்கள்லாம் அவர் சொல்றதை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சில சட்டங்கள் இருக்கு சரியா அப்படி பார்க்கும்போது பம்பாய் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஏன்னா பக்கத்தில் தானே இருக்கு மராத்தாவுக்கு பக்கத்தில் தானே இருக்கு அங்கே போய் இவர் வந்து ஹி நீட் ஹி காட் ஹெல்ப் பம்பாய் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டை பேசி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஏங்க நீங்க வந்து எனக்கு வந்து இந்த பதவியை நீங்க வாங்கி கொடுங்க சரிங்களா ஒரு பேரம் தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறான் மாதவராவ் இரண்டாம் மாதவராவ் தான் அந்த இடத்துல இருக்கான் அவனை எழுத் அவனை அந்த பதவியில இருந்து நீக்கி விட்டுட்டு நீங்க அவரோட சண்டை போட்டு எனக்கு அந்த பதவி வாங்கி தேன் நான் உங்களுக்கு உண்மை உள்ளவனா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான் ஆஹ் பிரிட்டிஷ்காரன் அதெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ப மாட்டான் என்ன பண்ண எழுது அப்ப எழுதுறாங்க என்ன எழுதுறாங்க பிராமிஸ்டு ராகுநாதராவ் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு நான் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு இது தரேன் பிராமிஸ்ட் பிரிட்டிஷ் டு கேவ் சால்சட் அண்ட் பசின் அப்படின்ற இந்த இரண்டு பகுதிகளை நான் உங்களுக்கு தரேன் சார் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அவன் என்ன சொல்றான் நீ இப்படி சொன்ன வாய் மொழியில நாங்க எதையும் ஏத்துக்க மாட்டேன் நீ எழுதி கொடு அப்படின்னு சொல்லிதான் முதல் முதலாக ட்ரீட்டி ஆஃப் சூரத் அப்ப இந்த போர் ஆரம்பிக்கும் போது முதல் முதலாக ஒரு ஒப்பந்தத்திலே ஆரம்பிக்குது ஒரு ஒப்பந்தம்னா அந்த போர் முடிஞ்சிடணும் அதுதான் அதுதான் ஒப்பந்தம் உடன்படிக்கின்றது ஆனா இந்த போர்ல வந்து நிறைய பேர் வர்றதுனால முதல் முதல் முதல்ல ஒரு உடன்படிக்கை என்னன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ரகுநாதராவுக்கும் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்குள்ள ஒரு 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 டைப் ட்ரீட்டி போட்டுக்கிறாங்க அந்த ட்ரீட்டியில் நான் சால்சட்டையும் பசையினையும் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு தந்துடுறேன் என்னையே பேஷ்வா ஆக்கினால் நான் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ரகுநாத ராவ் எழுதி கொடுத்துறார் ஸோ இந்த கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மராத்தாவார் பிகின்ஸ் வித் த ட்ரீட்டி ஆஃப் அப்படின்னு கேட்கலாம் முதல் ஆங்கிலேய மராத்திய போர் மராத்திய போரின் தொடக்க தொடக்க உடன்படிக்கை இல்ல முதல் உடன்படிக்கை எது அப்படின்னு கேட்கலாம் தொடக்க உடன்படிக்கை முதல் உடன்படிக்கை இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்டி அப்படின்னு கேட்டா என்னது ட்ரீட்டி ஆஃப் சூரத் சூரத்தினுடைய சூரத் உடன்படிக்கை தான் முதல் உடன்படிக்கை இந்த போர்ல அப்ப இந்த உடன்படிக்கை வந்து யாருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா பம்பாயினுடைய தலைமை ஆளுநராக இருக்கும் சாரி பெங்காலுடைய வங்காளத்தினுடைய பெங்காலுடைய தலைமை ஆளுநரான திரு வாரன் ஆஸ்டிங்ஸ் அவர்களுக்கு சரிங்களா வாரன் ஆஸ்ட
அப்ப இவர் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் இப்ப எனக்கு இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பதவியில இருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு மேல் பதவியில உங்களுக்கும் மேலாக நான் இருக்கிறேன் என்ன கேட்காம நீங்களா ஒரு முடிவெடுக்கிறீங்கன்னா எனக்கு அது பிடிக்குமா ஒரு அதிகார மோ அதிகார மோதல் மாதிரி இருக்கும் நம் அதாவது அந்த மாதிரி இருக்காது பட் என்னன்னா ஒரு 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 உணர்ச்சி இருக்குல்ல என்னடா நம்ம சொல்றத கேட்காம இவங்களா ஏதோ ஒண்ணு செய்யறாங்களே அப்படின்ற ஒரு ஒரு தோணும் அந்த மாதிரிதான் அவர் யோசிச்சிருப்பாரோ என்னவோ அவருக்கு அது பிடிக்கல அப்ப என்ன பண்றாரு எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறுல அடுத்த ஆண்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இது ட்ரீட்டி போட்டாங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ட்ரீட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க அதுக்குள்ள அவருக்கு அது பிடிக்கல ஏன்னா அந்த அரசாங்கம் சொன்னா தான் எதையுமே செய்ய முடியும் அரசாங்கம் சொல்லாம நீங்க பாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் அதுக்காக ஆர்மி அனுப்பிச்சு அவங்க கூட சண்டை போட்டு ஆர்மியில நிறைய பேர் செத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்க்கு யாரு பதில் சொல்றது இங்க சொல்றது விட அங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு யாரு பதில் சொல்றது சரிங்களா லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு யார் பதில் சொல்றது அப்படிங்கும் போது இவர் இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறுல ஹாஸ்டிங் சென்ட் கர்னல் ஆப்டன் கர்னல் சிஓ எழுது போட்டிருக்கேன்னா கர்னல் கர்னல் சொல்லுவாங்க இல்லையா கர்னல் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல ஸ்பெல் பண்ணுவோம் கர்னல் ஆப்டன் டு கேன்சல் திஸ் ட்ரீட்டி இவர் என்ன பண்றாரு கர்னல் ஆப்டன் அனுப்புறாரு ஹாஸ்டிங் சார் தம்பி நீ போய் என்ன பண்ண இந்த ட்ரீட்டிய வந்து இல்லாம பட்டிரு அப்படின்னு சொல்றாரு அவங்களோட சண்டை போடு எல்லாம் வேணாலும் பண்ண இந்த ட்ரீட்டி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு பட் இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு இவர் பாருங்க இவர் ஒரு அதிமையதா இருக்கு சரிங்களா பட் ஆப்டன் என்ன பண்றாருன்னா அவரும் ஒரு ட்ரீட்டியை போட்டு வந்துடுறாரு இது ரெண்டாவது ட்ரீட்டி ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தர் அப்படின்னு ஒரு ட்ரீட்டியை போட்டுறாரு சரிங்களா அவரும் ஒரு ட்ரீட்டி இவர் பார்த்து போதா குறைக்கு சரியா அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு ட்ரீட்டிய நானா ஃபட்னாரிசோட போட்டுறாரு இவங்க ஆல்ரெடி பம்பாய் கவர்மெண்ட் ரகுநாத ராவோட ஒரு ட்ரீட்டி போட்டிருந்தாங்க இல்லையா அதான் ட்ரீட்டி ஆஃப் சூரத் என்னன்னா உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றோம் நீ எனக்கு இந்த ரெண்டு இடத்த கொடு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க இவர் போய் என்ன பண்ணிட்டாரு பாருங்க நானா ஃபட்னாவிஸ் எதிரியோட எதிரிட்ட போயிட்டாப்ல இவங்க இவங்களை விட்டுட்டு ரகுநாத ராவை விட்டுட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் இவங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்குது இந்த பாம்பே பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இவர் போய் என்ன பண்றாரு நானா ஃபட்னாவிஸ்ட போய் ஒரு ட்ரீட்டி போட்டுறாரு அதான் புரந்தர் உடன்படிக்கை ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தர் இது ரெண்டாவது உடன்படிக்கையா வந்துருக்கு பாருங்க ஏற்றுக்கொள்கிறோம் பிரிட்டிஷ் அரசா இவர் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு ஆள் தானே அவர் போய் சொல்லிடுறாரு ஆஹ் சரி மாதாவராவ் டூ வந்து பேஸ்வாவா ஏத்துக்கலாம் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க எனக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி ரகுநாத ராவ் சொன்ன மாதிரி ரகுநாத ராவ் அவங்கள்ட்ட போட்ட மாதிரி நீங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு ஒரு இடத்த கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது சரிங்க சால் சட்டே நீங்க வச்சுக்கோங்க அது போக ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணியும் கொடுத்துறாங்க சொல்றது புரியுதா சொல்றது புரியுதா நிறைய பணமும் சால் சட்டையும் நீங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரந்தர் உடன்படிக்கையில இருவரும் கையெழுத்துட்டு விடுகிறார்கள் மாதவராவ் டூ வந்து பேசுவாவா பிரைம் மினிஸ்டர் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் நீங்க வந்து எனக்கு சால் சட்டை கொடுத்துருங்க அது போக இவ்வளோ தொகையை கொடுத்துருங்கன்னு அது மென்ஷன் பண்ணல அதை கொடுத்துடுறாங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ரிஜெக்ட்ஸ் போகிறந்த ட்ரீட்டி இது எங்கே போகுது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கே போகுது பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் சொல்லுது ஏன்டா நீங்கள் என்னடா நீங்கள் வரிசையாக ட்ரீட்டியாக போட்டுட்ருக்கீங்க இது இது வந்து சுத்தமாக பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டும் அதை இது பண்ணுது ஹாஸ்டிங்ஸ் அதை என்னவா சொல்கிறாருனா இந்த புறந்த உடன்படிக்கை என்ன சொல்கிறாருனா ரொம்ப முக்கியம் ஹாஸ்டிங்ஸ் எந்த உடன்படிக்கையை வெற்று காகிதமாக கருதினார் சரிங்களா ஹாஸ்டிங் ஹாஸ்டிங்ஸ் வந்து என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த ட்ரீட்டி த ஸ்ட்ரீட்டி வாஸ் அ க்ரஷ் ஆஃப் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சரிங்களா ஒரு வெற்றி காகிதம் பாது நீ பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சரிங்களா கேட்கலாம் எந்த உடன்படிக்கையை குழம்பிடக்கூடாது ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தர் உடன்படிக்கையை ஆப்டன் போட்ட உடன்படிக்கை நானா ஃபட்னாவிஸோடு அந்த உடன்படிக்கையை இவர் என்ன சொல்லிடுறாரு இது ஒரு வெற்று காகிதம் இட் இஸ் அ க்ரஷ் ஆஃப் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ க்ரஷ் ஆஃப் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு க்ரஷ் ஆஃப் பேப்பர்னு சொல்லிடுறாரு அது ரொம்ப முக்கியம் இதைத்தான் சொல்றாரு சரிங்களா புறந்த உடன்படிக்கையை தான் ஹாஸ்டிங்ஸ் என்ன சொல்றாரு கிராஷ் ஆஃப் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேல தாக்கு பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி ஆர்டர் பம்பாய் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் டு இன்வேட் மராத்தா சரிங்களா பம்பாய் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆர்டர் போறாரு இங்க பாரு இதெல்லாம் சரி வராது நீ என்ன பண்ற படை எடுத்துக்கிட்டு போ உள்ள போய் அவங்கள வந்து என்ன பண்ணு மராத்தியர்கள் மீது படை எடுத்து போ போர் தொடு அப்படின்றாரு ச
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல தான் அந்த ஒரு மெக்கானிசமே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ வாய்ப்பு இல்லை அப்போ பக்கத்தில் இருக்க பம்பாய் அரசாங்கம் அவங்களே போர் கொடுத்து போக சொல்கிறாங்க ஆனால் மராத்தியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்க தே டிஃபீட்டட் தான் பம்பாய் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பம்பாய் பம்பாய் பிரிட்டிஷ் அரசு அது வந்து வந்த படையை தோற்கடித்து புறமையூர் காட்டு ஓட செய்கிறார்கள் இந்த மராத்தியர்கள் சரியா அப்போ செவன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல ஹாஸ்டிங் சென்ட் கேப்டன் பாபு ஆம் அங்க கேடல் ஆப்டனை சென்ட் பண்றாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல வேலைக்கு ஆகுதுன்னு என்ன பண்றாரு கேப்டன் பாபு ஹாம் அப்படின்றவரை அனுப்புறாரு ஹி டிஃபீட் சரிங்களா பல தடவை டிஃபீட்ஸ் மகாஜதி சிந்தியா அண்ட் கேப்டன் குவாலியர் அங்க இருக்கக்கூடிய இன்னொருத்தர் நானா பட்னாவிஸ் அது போக மகாஜதி சிந்தியான்னு சொன்னேன் இல்லையா அதர் மினிஸ்டர்ஸ் இந்த மினிஸ்டர்ஸ்ல அவரை வந்து என்ன பண்றாரு கேப்டன் பாபு ஹாம் டிஃபீட் பண்ணி குவாலியரை கைப்பற்றுகிறார் எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல குவாலியரை கைப்பற்றுகிறார் கைப்பற்றுவதற்கு அப்புறம் கடைசியா சரி இதுக்கு மேல அது பிரச்சனை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்டிங்ஸும் நானா மகாஜதி சிந்தியாவும் என்ன பண்றாங்க ஒரு ட்ரீட்டி போட்டுறாங்க என்ன போடுறாங்க ஹாஸ்டிங்ஸும் மகாஜதி சிந்தியா இந்த அடிவாங்கினார் இல்லையா குவாலியரை பறி கொடுத்தாரு இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ட்ரீட்டிக்கு வராங்க அதான் ட்ரீட்டி ஆஃப் சால்பை சரியா கேட்கலாம் கேள்வி எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் முதல் மராத்திய போர் தொடக்க உடன்படிக்கையும் இறுதி உடன்படிக்கையும் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்ப முதல் உடன்படிக்கை என்னது சூரத்தில் ஆரம்பித்து சால்பையில் முடிந்தது அப்ப இந்த போரே முடிஞ்சிருச்சு அந்த இடத்துல சரியா அப்ப என்ன ஏத்துக்கிறாங்க ஏன்னா வெல்லஸ்லயே இவரே வந்துடுறாரு ஹாஸ்டிங்ஸே வந்துடுறாரு ஹாஸ்டிங்ஸுக்கும் மகாதாஜி சிந்தியாவுக்கும் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுகிறது அந்த உடன்படிக்கை இப்படி என்ன சொல்றாங்க சால்சட்டையும் பெசைனையும் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும் மாதவராவ் இரண்டாம் மாதவராவ நாங்க பேசுவாவா ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் சொல்லிடுது சரியா இந்த ரெண்டு இது சரிங்களா அதே போல ரகுநாத ராவ் அப்படின்ற அந்த பிரச்சனைக்கு காரணமான அவர் இருக்காரு பாருங்க அவருதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை காரணம்னு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அவருக்கு வந்து நீங்க வந்து பென்ஷன் கொடுத்துடணும் ஒரு ஏன்னா அவரும் ஒரு மன்னர் வந்திருக்கிறார் இல்லையா அவர் இப்ப அந்த அந்த பதவி வரணும்னு ஆசைப்படுறாரு வேணா அவரை வந்து விடல மாதவராவ் டூவே பேசுவாவா இருக்கட்டும்ப்பா ஆனா அவருக்கு ஏதாவது பார்த்து செய்யுங்கப்பா அவருக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் காசு கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அவருக்கு பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க பென்ஷன் ஆஃப்னா அவருக்கு என்னது ஒரு ஓய்வூதியம் மாதிரி இது பல இடங்கள்ல நடந்திருக்குது பல இடங்கள்ல நடந்திருக்குது ஓய்வூதியம் கொடுத்து அவரை உட்கார வச்சிருக்காங்க உனக்கு என்ன காசு தானே வேணும் இந்த பதவியை விட்டுரு காசை வாங்கிக்கும் காசை வாங்கிட்டு நீ நிம்மதியா இரு சாகிற வரைக்கும் நீ நிம்மதியா இரு அவர் இறக்கும் வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அவருக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருங்கப்பா அப்படின்னு ஓய்வூதியம் கொடுத்துறாங்க சொல்றது புரியுதா ரைட் இப்ப அடுத்து அவ்வளவுதான் இது ஓட முடிஞ்சு மாதவராவ் டூ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பேஷ்வாவா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ரகுநாதராவுக்கு பென்ஷன் கொடுக்க சொல்றாங்க சரிங்களா அடுத்து சால் சட்டையும் பெசனையும் வாங்கிக்கிறாங்க எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் சரி ரைட்டு இப்போ அவரே வந்து போட்டதுனால இவருக்கு ஒரு மன திருப்தி சரிங்களா இப்போ முத ரெண்டு ட்ரீட்டி அவர் ஏற்றுக்கவே இல்லை ட்ரீட்டி ஆஃப் சூரத்தையும் ஏற்றுக்கல ட்ரீட்டி ஆஃப் பிறந்தனையும் ஏற்றுக்கல சரியா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாம் மராத்திய போர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஆண்டுகள் அமைதி இருக்கு சரிங்களா இந்த போர் முடிந்து இருபது ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டு எண்ணூத்தி மூணு வரைக்கும் ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் அமைதியாக போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறுல சரிங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூறுல இந்த மராட்டிய கூட்டமைப்பின் தலைவராக இருந்த நானா பட்னாவிஸ் அவர்கள் இறந்து போகிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூறுல டெத் ஆஃப் நானா பட்னாவிஸ் ஹண்ட்ரட்ல பேஷ்வா பாஜிராவ் சரிங்களா பேஷ்வா பாஜிராவ் டூ வந்துடுறார் அதுக்கு அடுத்து சரிங்களா ஏன்னா இங்க மாதவராவும் இறந்து விடுவார் கடைசியா நம்ம சொன்னது என்னது பாஜிராவ் டூ சரியா நானா பட்னாவிஸ் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் எப்படி சார் வருவார் கிடையாது இங்க இவர் இறந்துருவார்ல மாதவராவ் டூ இறந்துருவார்ல இறந்ததுக்கு அப்புறம் யாரு வர்றா பாருங்க இந்த பிரச்சனை கா காரணமான ரகுநாதராவ் அவருடைய மகன்னா இரண்டாம் பாஜிராவ் அவருடைய மகன்னா அவர் தான் அடுத்த பேஷ்வாவா வந்திருக்கார் இந்த டைமிங்ல செவன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லயே வந்துருவார் அந்த டைமிங்ல அப்ப இருக்கக்கூடிய அப்ப அப்ப இருக்கிற தலைவராக இருக்கார் நானா பட்னாவிஸ் அவர்கள் அவரே வந்து போகிறார் வயதாகி சரியா அப்ப இப்ப இப்ப பேஷ்வா யாரு இரண்டாம் பாஜிராவ் அது நல்லா புரிஞ்சு இரண்டாம் பாஜிராவ் தான் இப்ப பேஷ்வாவா இருக்கிறாங்க அப்ப இவர் இப்ப பேஷ்வாவா இருக்கும் போது இந்த இனக்குழுக்குள்ள ஒரு சண்டை வருது யார் யார் சண்டை போடுறாங்கன்னா ஜஸ்வந்த் ராவ் ஹேல்கர் அப்புறம் தௌலத் ராவ் சிந்தியா அப்படின்னு இந்த ரெண்டு பேரு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க சரிங்களா சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஆஹ் சோ கே
சரியா ஒரு கோவம் வரல யாருக்கு கோவம் வரணும் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கிறீங்க நான் தான் சொல்கிறேன் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நான் ஒருத்தரை சப்போர்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒருத்தரை சப்போர்ட் பண்ணனா இன்னொருத்தருக்கு கோவம் சொல்கிறது புரியுதா என்னடா அவனுக்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு இருந்தாலும் அப்போ என்ன அவன் என் மேலே கோவம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இவர் திடீர்னு பேஷ்வா வந்து சிந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் ஹோல்கருக்கு என்ன ஆகும் கோவம் வந்துடும் கேட்டுட்டு வார ஹென்ஸ்ட்டு பேஷ்வா பேஷ்வா எடுத்து போர் கொடுக்குறார் பேஷ்வாவுடைய படைகளையும் சிந்தியாவுடைய படைகளையும் தோற்கு அடிக்கிறார் தோற்கு அடிக்கவும் செய்கிறார் சரியா பேஷ்வா பசை சரிங்களா ஹோல்கர் டிஃபீட்ஸ் பேஷ்வா அண்டு பிளண்டர்டு பூனை பூனை உள்ள போயிடுறார் ஏன்னா பேஷ்வா பூனையில் தானே இருப்பார் நீ எதுக்கு அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண சிந்தியாவுக்கு எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அப்போ நான் வருவேன் வந்து சண்டை போடுறான் சண்டை போடுறான் ஜ ஜஸ்வந்த் ராவ் கேள்கர் வந்து சண்டை போடுகிறார் சண்டை போட்டு பேஸ்வா ஓடி விடுகிறார் புனேலேருந்து தப்பித்து ஓடுகிறார் புனேவை ஜஸ்வந்த் ராவ் பொறுமையாக கொள்ளையடிக்கிறார் ஏன்னா ஒரே இனக்குழு தான் ஆனால் பாருங்கள் சண்டை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போ ஹோல்கர் வந்து அந்த பிளண்டர்டு புனே புனேலையும் கொள்ளையடிக்கிறார் பேஸ்வா தப்பித்து பசின் ஓடுகிறார் பசின் அப்படின்ற அந்த இடத்துக்கு போகிறார் ஏற்கனவே அந்த இடம் யார்கிட்ட இருக்கு யார்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க யார்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க இருக்குல்ல பிரிட்டிஷ் ஆர்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அங்கே போயிடுறாங்க அங்கே போய் அங்கே பிரிட்டிஷ் ஆர்டில் இருப்பாங்க அங்கே போய் அவர்கள்ட்ட போய் தஞ்சம் போந்துடுறாங்க இப்படி ரகுநாத ராவ் பிரிட்டிஷ்ட போனாரோ அதே போல் இவர் போய் ட்ரீட்டி ஆஃப் பசீன் சரியா ஹீ சைண்டு ட்ரீட்டி ஆஃப் பசீன் பசீன் அப்படின்ற உடன்படிக்கையை போட்டுக்கிறார் ஆனால் அந்த உடன்படிக்கை படி என்னான்னு பாருங்க அந்த உடன்படிக்கை என்ன அப்படின்னா அப்போ தான் வெள்ளஸ்லி பிரபு ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்திருப்பார் என்ன கொண்டு வந்திருப்பார் அப்படின்னா ஒரு திட்டம் என்னென்னா துணைப்படை திட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பார் சப்சிடரி அலையன்ஸ் சப்சிடரி அலையன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு துணைப்படை திட்டமாகும் சரிங்களா இது வெள்ளஸ்லி மூளையின் விளைந்த ஒரு வித்து சரிங்களா எப்படின்னா இந்த சப்சிடரி அலையன்ஸை போட்டாங்க அப்படின்னா அந்த திட்டமே அதுதான் இந்த ட்ரீட்டி போட்டதே ட்ரீட்டி ஆஃப் பசைனே சப்சிடரி அலையன்ஸாக போட்டுக்கிட்டாங்க சப்சிடரி அலையன்ஸ்னா இவர்கள் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மராத்தியர்கள் நம்மள்ட்ட சிக்க அவளே இருக்கிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு கோவம் வரும் சப்ஜெக்ட் அலையன்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு நாட்டை போய் அடிச்சிடுது சரிங்களா பிரிட்டிஷார் வந்து ஏதோ ஒரு நாடு இல்லை அவங்கள்ட்ட தஞ்சம் கேட்டு வருதோ இல்லை ஏதோ அவங்க போய் சண்டை போடுறாங்களோ ஏதோ ஒன்று இல்லை அவங்கள எதிர்க்குதோ அந்த நாடை போய் அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா நீ துணைப்படை திட்டத்தில் சேர்ந்துக்கோ துணைப்படை திட்டம்னா என்னன்னா அந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு படைகள் இங்கே இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது அப்போ அந்தளவுக்கு படைகளை இங்கே இந்தியா இந்தியாவில் ஒற்றுமை இல்லை அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக் இருந்துச்சு அப்போ இந்த படைகளை வந்து இவ்வளோ இந்திய வீரர்களுக்கு எதிராக ஒரு படையை நடத்தணும் அப்படின்னா கஷ்டம் அதுக்கான செலவு பொருட்செலவு ஆட்செலவு அவர்களுக்கு உண்டான ஆயுத செலவு அவர்களுக்கான உணவு சரிங்களா ஏன்னா ஒரு வீரர்கள் இல்லையா உணவு உணவே ரொம்ப அதிகமான செலவாகும் ஸோ இப்படிலாம் இருக்கும் போது தான் இவர்கள் இவர்கள் வந்து யோசிக்கிறாங்க துணைப்படை திட்டத்தை கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற போது இவங்க போய் ஒரு சண்டை போட்டு ஒரு அர ஒரு ராஜ்யத்தை பிடிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள்ட்ட போய் என்ன சொல்கிறது நீ இதை ஏற்றுக்கணும் துணைப்படை திட்டத்தை அதன் போல் என்னென்னா நீ உன்னுடைய படையை கலைத்து விட்டு நான் ஒரு படை தருவேன் ஆங்கிலேயர்களோடு ஆங்கிலேயர்கள் உனக்கு வந்து படையை அனுப்பாங்க இந்த படையில் ஃபுல்லாக ஆங்கிலேயர் இருப்போம் அந்த படையை வந்து நீ பாட்டிக்குவேன் உன்ட்ட நீ அந்த படைக்கு என்ன பண்ணணும் சாப்பாடு போடணும் அந்த படைக்கு உடை கொடுக்கணும் அந்த படை அந்த படைக்கு தண்ணீர் அந்த படை தங்குவதற்கு இடம் ஆயுதம் எல்லாமே நீ கொடுக்கணும் அப்போ என்ன ஆயிடுது அந்த மன்னர் செலவில் அந்த படை வளருது இவர்களுக்கு செலவு இல்லை யாருக்கு பிரிட்டிஷுக்கு செலவு இல்லை கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்ணுறது ஒரு படையை கொடுத்துருது நீ வச்சு நீ அதை சமாளிச்சுக்கணும் இன்கேஸ் நான் ஏதாவது வாருக்கு வேற ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் ஒரு வாருக்கு போகிறேன் அப்படின்னா நீ அந்த படையை எனக்கு அனுப்பணும் சொல்கிறது புரியுதா அது போக நீ வேற எந்த இந்திய அரசரோடும் தொடர்பு வைத்து கொள்ளக்கூடாது சொல்கிறது புரியுதா ஒரு பிரிட்டிஷ்காரனை விரட்டினோம்னா நம்ம எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தானே விரட்டணும் இவன் என்ன சொல்லுதா நீ ஒன்றாவே சேரக்கூடாது நீ அவன்கிட்ட பேசுகிறதா இருந்தால் கூட என்கிட்ட தான் பேச என்கிட்ட சொல்லி தான் நீ பேசணும் வெளியுறவு கொள்கையை கையில் வச்சுக்கலாம் வெளியுறவு கொள்கையை இவன் கையில் வச்சுக்கிறான் பிரிட்டிஷ் நீ யார்ட்டையுமே இந்திய அரசர்கள் யார்ட்டையும் பேசக்கூடாது ஃப்ரெஞ்சோட நீ பேசக்கூடாது ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களும் இருப்பாங்க அவர்களோட நீ பேசக்கூடாது இதுதான் சப்ஜெக்ட் லைன்ஸ் அப்போ என்ன ஒரு அடிமை சாசனமாக இது இருக்கு சொல்றது புரியுதா ஒரு 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 மன்னருக்கா அவனுடைய படையை கலைத்து விட்டு நீ என்னோட படையை வச்சுக்கணும் என்னோட படை
நான் அதை வச்சு நான் மெயின்டைன் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதான் சப்ஜெக்ட் ரிலையன்ஸ் ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலையன்ஸ் தான் ட்ரீட்டி ஆஃப் பசேல்ல போட்டுறாங்க இந்த துணைப்படை திட்டம் அப்ப இந்த தௌலத் ராவ் இவர் இவர் சப்போர்ட் பண்ணார் இல்லையா தௌலத் ராவ் சிந்தியா அவரும் ரகுஜி போன்ஸ்ல வந்தார் இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இது ஒரு பெரிய கேவலம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சார்டர் ஆஃப் ஸ்லேவரி இது வந்து ஒரு அடிமை சாசனமாக இருக்கிறது நீங்க கையெழுத்து போட்ட என்ன பேசுவா நீங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்க நீங்க கையெழுத்து போட்ட இந்த விஷயம் இந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் பசின் பசின் உடன்படிக்கை என்னவா இருக்குன்னா மராத்தியர்களின் அடிமை சாசனமாக இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சொல்றது புரியுதா ஏன்னா உண்மை தானே சொல்றது புரியுதா ஒரு ஒரு மன்னர் போய் இப்படி போய் இருந்தார்னா அவங்களுடைய படைகள் இதெல்லாம் இப்படி களைச்சி விட்டுட்டு இன்னொரு படையை கொண்டு வந்து வச்சு ஏன்னா அவன் படம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களால வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது வேற யார்ட்டையும் பேச முடியாது ஸோ அவர்கள் வந்து கொதித்து எழுகிறாங்க என்னப்பா அப்படி பண்ணிட்டேன் என்னப்பா அப்படி பண்ணிட்டேன் இவர்களுக்கு என்று தனித்தனி ஊர் இருக்கணும் சொன்ன இல்லை கீக்வாடு பரோடா இவங்க வந்து இவங்க இந்தோரு கேள்கர் அப்படின்னு சொன்ன இல்லைங்களா சிந்தியா குவாலியர் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்ப என்னன்னா ட்ரீட்டி போட்டாச்சு வெல்லஸ்லியோட ட்ரீட்டி போட்டாச்சு அதற்காக ட்ரீட்டி போட்டோட என்ன ட்ரீட்டி என்ன போட்டிருக்குது திருப்பி அந்த அந்த ஜவ் ஜ ஜஸ்வந்தராவை வெளியே அனுப்பிட்டு உடனே நாங்கள் பேசுவா வாங்கிடுவோம் அதான் ட்ரீட்டி அது போக சப்சிடி ரிலையன்ஸ் சொல்றது புரியுதா ட்ரீட்டில என்ன இருக்கு ஏன் பேசுவா போய் ட்ரீட்டி போடணும் எந்த காரணத்திற்காக எதற்காக அவரோட பித்துணைப்படை திட்டத்தில் சேரணும் திருப்பி என்னைய பேசுவா வாங்கணும் எனக்கு பூனையவை ரீஸ்டோர் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுதான் அதுதான் விஷயம் அப்ப ஆர்த்தர் வெல்லஸ்லி அந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு பேரும் எப்படி நினைக்கிறாங்க இதை சார்டர் ஆஃப் ஸ்லேவரின்னு நினைக்கிறாங்க அது வேற விஷயம் அது வேற விஷயம் ஆர்த்தர் வெல்லஸ்லி வெல்லஸ்லியினுடைய தம்பி சரிங்களா லார்டு வெல்லஸ்லியுடைய தம்பி தான் ஆர்த்தர் வெல்லஸ்லி மிக சிறந்த வீரன் சரிங்களா ஸோ நம்ம சொல்லக்கூடாதுதான் இருந்தாலும் அன்றைய சூழ்நிலையில் மிக சரியான ஒரு வீரனா இருப்பார் இந்த ஆர்த்தர் வெல்லஸ்லி மிகப்பெரிய வீரன் சரிங்களா ரீஸ்டோர்டு பூனாட்டு பேஷ்வா பேஷ்வாட்ட அந்த ஜஸ்வந்த் ராவோட சண்டை போட்டு இந்த ஹோல்கரை வெளியே அனுப்பி விட்டுட்டு என்ன பண்றாரு பூனையவ திருப்பி பேஷ்வாவை கொண்டு போய் பூனையிலே வைக்கிறார் சொன்னதை காப்பாற்றணும் இல்லையா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் சொன்னதை காப்பாத்திருச்சு காப்பாத்தினா தான் அவன் சப்ஜெக்ட் ரிலையன்ஸுக்கு வருவான் ஏன்னா அவனுக்கு நீடு என்னது பேஷ்வாவை திருப்பி உட்காரணும் பேஷ்வாவை உட்கார வச்சாச்சு சரியா ஆனா இவர்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றாங்க இது வந்து அடிமை சாசனம் அப்படின்னு சொல்லி கொதித்தெழுதுறாங்க அப்ப அவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ரஸ் பண்ணணும் தௌலத் ராவையும் ரகுஜி போன்ஸ்ல ஜஸ்வந்த் ராவ் விடுங்க அவனை அடிச்சு பத்தியாச்சு அவன் இருப்பான் பூனைய வந்து பேஷ்வட்ட கொடுத்தாச்சு இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓவரா பேசுறாங்க சரிங்களா ஜவுளத் ராவும் ரகுஜி போன்ஸ்ல அப்ப அவர்கள் ரெண்டு பேரையும் இது பண்றதுக்கு தான் வெல்லஸ்லி அனௌன்ஸ்ட் வார் இன் எயிட்டி நாட் த்ரீ வெல்லஸ்லி வார் அனௌன்ஸ் பண்றாரு எயிட்டி நாட் த்ரீல எயிட்டி நாட் த்ரீல வார் அனௌன்ஸ் பண்ணு மொத போன்ஸ்லே போன்ஸ்லேவ அடிக்கிறாங்க இந்த ரகுஜி போன்ஸ்லேவ அடிக்கிறாங்க அவர் வந்து என்ன பண்றாரு வெல்லஸ்லியோட ட்ரீட்டி கொடுக்குறாரு அக்செப்ட் எஸ்ஏ எஸ்ஏனா சப்சிடரி அலையன்ஸ் சரிங்களா சப்சிடரி அலையன்ஸ் துணைப்படை திட்டத்துக்குள்ள அவரும் வந்துடுறாரு அவருடைய நாடும் வந்துருது சரிங்களா அவரோட நாடுனா அவரோட ஊர் சரியா ட்ரீட்டி ஆஃப் தியோகன் தியோகன் உடன்படிக்கை அப்படின்னு ஒன்ன போட்டு போன்ஸ்லே அப்படின்றவரை என்ன பண்றாங்க கொண்டு தராங்க அடுத்து ட்ரீட்டி ஆஃப் அதே ஆண்டுல ட்ரீட்டி ஆஃப் சர்ஜி அர்ஜுன் கான் அப்படின்ற இன்னொரு ட்ரீட்டியை போட்டு இன்னொருத்தர் யாரு சிந்தியா தௌலத் ராவ் சிந்தியா அவரையும் சப்ஜெக்ட் அலையன்ஸ்குள்ள கொண்டு தராங்க வெல்லஸ்லி கூட அவரும் ட்ரீட்டி போட்டுக்கிறாரு அவரும் ஹி அக்செப்ட் சப்ஜெக்ட் அலையன்ஸ் சரியா சொல்றது புரியுதா அப்ப எல்லாரும் இப்ப மூன்று பேர் துணைப்படை திட்டத்துக்குள்ள வந்துட்டாங்க இன்னும் ஒருத்தர் இருப்பார் சரிங்களா ட்ரீட்டி ஆஃப் ராஜ்காட் அப்படின்னு ஒண்ணு போடுறாங்க எண்ணூத்தி அஞ்சுல ட்ரீட்டி ஆஃப் ராஜ்காட் ஹோல்கர் அவரையும் கொண்டு தராங்க ஜஸ்வந்த் ராவ் ஹோல்கரையும் உள்ள கொண்டு வந்துடுறாங்க இப்ப எல்லாருமே உள்ள வந்துட்டாங்க பாருங்க பாருங்க பேசுவா வந்துட்டாரு சிந்தியா வந்துட்டாரு போன்ஸ்ல வந்துட்டாரு ஹேல்கர் வந்துட்டாரு சரிங்களா ஒரே ஒருத்தர் மிஸ் ஆவார் கெய்குவாடு அவர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவருக்கு சரிங்களா அது நம்ம அடுத்த இதில் பார்ப்போம் மூன்றாம் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஆல் மராத்தா ஃபேமிலி அக்செப்ட் சப்சிடி ரிலையன்ஸு எல்லாருமே துணைப்படை திட்டத்துக்குள்ளே நம்ம நம்ம கண்ட்ரோலுக்குள்ளே வந்துட்டான் இவன் படையை பூரா கலைச்சி விட்டு நம்ம படை அங்கே இருக்கும் இவன் யார்ட்டையும் பேச முடியாது நம்ம படை இவங்களோட செலவில் வளரும் சரிங்களா இவங்க எல்லாருமே நம்ம கீழே இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு இது சொல்றது புரியுதா காசு கொடுக்க முடியல அந்த படையை மெயின்டைன் பண்ண முடியலனா ச
became anti british ena avaru dhaan the treaty potrundar illingala bajirao 2 dhaan the peshwan solrom avinge vera yaarum nadachira koodadhu renda bajirao dhaan renda bajirao dhaan the peshwan appo avaru ena agrare treaty potrukkaru illaya thuni padai thittu ottukittaru illaya கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து என்னது ஆன்டி பிரிட்டிஷ் மைண்ட் வந்துருது ஐயோ இவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்ம எப்படி நினச்சிட்டாங்க இப்படி இது பண்ணிட்டாங்களே நம்மளை லாக் பண்ணிட்டாங்களே நம்ம ஆட்களும் என்னது எல்லா இடத்துலையும் லாக் ஆகிட்டாங்க நம்ம ஆட்களும் நம்மளை கேவலமாக நினைக்கிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்துருச்சு அப்போ என்னது பிரிட்டிஷை எதிர்த்து மாறுகிறார் வாண்ட் டு பிகம் ஹெட் ஆஃப் மராத்தா கான்ஃபெடரசி இவரே மராட்டியத்தின் தலைவராக மராட்டிய குழுவுக்கும் தலைவராகவும் பிரைம் மினிஸ்டராகவும் பிரை பேஷ்வாவாகவும் இருக்கணும் நான் மராட்டிய குழுவுக்கும் தலைவராகணும்னு நினைக்கிறார் சரியா இந்த இடம் தான் அடி அப்ப என்னன்னா ஒரு கீழே ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மினிஸ்டர் தான் அவர் அந்த கெய்க்வாடுடைய பிஎம் வந்து கங்காதர் சாஸ்திரின்னு ஒருத்தர் வருவார் எங்கே வருவார் அப்படின்னா இவங்கள பாஜிராவ் டூவை மீட் பண்ணுறதுக்காண்டி வராது பிரிட்டிஷ் தான் அவர்கிட்ட போய் பேசுங்க ஏன்னா இவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் இந்த மராத்தா கான்ஃபிடன்சிக்கு தலைவராகணும் இவருக்கு அதனால் பிரிட்டிஷை எதிர்க்கணும் பிரிட்டிஷ் எதிர்க்கிறதுக்கு சரியான சமயம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் அதற்கு அவருடைய முதல முத முதலமைச்சர் திரிம் பக்ஜி அப்படின்றவர் பாஜிராவ் டூருடைய முதலமைச்சர் திரிம் பக்ஜின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவரும் அவரை ஊக்குவிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் ஆமாங்க நம்ம வந்து எனது இவங்கள வந்து இது பண்ணணும் பிரிட்டிஷாரை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் பராத்தியர்கள் யாருமே நம்ம மக்கள் யாருமே நம்மளை மதிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு ஏற்றி விட்டுட்டு இருப்பார் அந்த நேரத்தில் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் நன்மதிப்பை பெற்ற கெய்க்வாடு கெய்க்வாடு அரசன் அவனுடைய பிஎம் வர்றார் இவங்கள்ட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு வராரு சரிங்களா அப்படி வரும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா திரும்பக்ஜி பாஜிராவ் டூடைய அமைச்சர் திரும்பக்ஜி முதலமைச்சர் திரும்பக்ஜி என்ன பண்றாரு கங்காதர் சாஸ்திரி கைக்வாடனுடைய முதலமைச்சர் அவரை கொண்டுறாரு வழியிலேயே அவரை வந்துட்டு திரும்பி போறப்ப கொண்டுறாங்க அப்ப திரும்பக்ஜி அது பிரிட்டிஷ் இம்ப்ரிசன்ட் திரும்பக்ஜி பிரிட்டிஷ் வந்து திரும்பக்ஜியை கேட்கறாங்க பாஜிராவ் டூட்ட நீங்க வந்து கொடுங்க எப்படி நாங்க அனுப்பிச்ச ஒரு ஆளை நீங்க எப்படி உங்க முதலமைச்சர் எப்படி கொள்ளுவாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்ஃபின்ஸ்டன் அங்க ஒரு அங்க ஒரு பிரிட்டிஷார் அங்கேயே இருப்பார் பூனையிலேயே இருப்பார் ஏன்னா இவங்க சப்சிடி அலையன்ஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அங்க ரெசிடென்ட் வச்சே அவர் வந்து அங்கேயே இருப்பார் எல்ஃபின்ஸ்டன்ட் அவர்கிட்ட வந்து சொல்ற அவர் வந்து சொல்றாரு நீங்க வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு கொடுத்துடுறாங்க அவரை சிறைப்படுத்துறதுக்கு அப்புறம் திரும்பக்ஜி எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு சிறையில இருந்து அதற்கு பேஷ்வா ஹெல்ப் பண்ணிருக்கிறார் பேஷ்வா ஹெல்ப் திரும்பக்ஜி டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் த பிரசன் அப்ப இதை கேட்டோடனே என்ன ஒருத்தனை வந்து அரஸ்ட் பண்ணணும் அவன் தப்பு பண்ணிருக்கிறான் அவங்க ஆளு நீ அனுப்புங்கன்னு சொல்ல அனுப்பிச்சாச்சு அனுப்பிச்சவனா தப்பிக்கே வச்சா என்ன அர்த்தம் சொல்றது புரியுதா அப்ப எல்பின்ஸ்டன் போர்ஸ்டு போர்ஸ்டு பேஷ்வா டு சைன் த ட்ரீட்டி ஆஃப் பூனா பூனா உடன்படிக்கை வருமாறு எல்பின்ஸ்டன் அழைக்கிறார் அந்த உடன்படிக்கையில என்ன சொல்றாங்க அதை பார்க்கணும் அந்த உடன்படிக்கையில கையெழுத்திட அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க என்ன நீ இப்படி பண்ணிட்ட போட்டிருக்கிறார் <laughs> He attacks British resident in Pune. Pune is the same as the British resident in Pune. That is the same as the night. 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 ஜெனரல் ஸ்மித் கேப்சர்ட் பூனா ஐவர்கள் ஜெனரல் ஸ்மித்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் பிரிட்டிஷ் ஆரு அவர் என்ன பண்றாரு பூனையை கைப்பற்றுகிறார் அந்த இடத்துல ஏன்னா அங்க தானே இருக்க அங்கதான நீ இருக்க அப்ப நான் பூனாவை கைப்பற்றுறேன் பேஷ்வா அங்க இருந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறார் ஓட ஆரம்பிக்கிறார் ஓடிட்டே இருக்காரு பிளே பிளேஸ் பிளேஸா ஃபர்ஸ்ட் சதாரா அப்படின்றதுக்க
பேஷ்வா ஓடுவார் ஆனால் பேஷ்வாவுடைய அனைத்து இடங்களிலையுமே அந்த ஃபோர்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே ஜென்ரல் ஸ்மித் டிஃபீட் பண்ணிட்டே போகிறார் சரியா டிஃபீட்டட் பேஷ்வா ஃபோர்சஸ் சரிங்களா எயிட்டீன் எயிட்டீன் பாஜிராவுக்கு சரண்டர்டு எல்பின்ஸ்டன்ட்ட சரண்டர் ஆயிடுவார் எல்பின்ஸ்டன் இருக்கிறார் இல்லையா அவரிடம் சரண்டர் ஆயிடுவார் இங்கே இருக்கார் இல்லையா சரிதா எல்பின்ஸ்டன்ட்ட சரண்டர் ஆயிடுறாரு சரண்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துருப்பார் அப்போ அப்புறம் இறந்து விடுவார் சரிங்களா இந்த இருக்குல்ல இந்த அவுட்கம்ஸ் இந்த போருக்கு பிறகு நடந்த விஷயங்கள் இந்த போரினால் நடந்த விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் பதவியே என்ன வருது பிரிட்டிஷார் அழிச்சிடுறாங்கன்னு சொல்றாங்க முடிஞ்சா இதான் எயிட்டீன் எயிட்டீனோட பேஸ்வா பதவியே ஒழிக்கப்பட்டது அதான் நம்ம சொல்றோம் செவன்டீன் தேர்ட்டின் ஆரம்பிச்சு எயிட்டீன் எயிட்டீன் எப்படி முடியுது பிரிட்டிஷார் அந்த பதவியே அழித்து விடுகிறார்கள் முடிஞ்சு போச்சா கைதியாகிறார் <laughs> வழி வந்தவர்கள் சிவாஜியினுடைய மக்களை சமாளிக்கணும் நீங்களே வந்து அந்த இடத்துல இருந்து ஆட்சி செய்யணும்னு நினைக்க முடியாது அந்த இடத்துல மக்களை சமாளிக்க வேண்டியது இருக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கு கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் காஸ்ட் ரிலீஜியன் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு என்னதான் இவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் அந்த இடத்த பிடிச்சிருந்தாலும் பிரதாப் சிங் ஒருத்தரை சதாரா அப்படின்ற ஒரு சின்ன கிங்டமா உருவாக்கி அந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க அவரை மன்னரா அறிவிக்கிறாங்க ஏன்னா மக்களை சமாளிக்கணும் இல்லையா அது ஒரு பெரிய விஷயம் சரிங்களா ஸோ டிசிடன்ட் ஆஃப் சிவாஜி அப்போ மக்கள் என்ன நினப்பான் பிரதாப் சிங் நம்ம ஆள்றா நம்ம ஆள் தான்டா இங்கே தலைவனா இருக்கிறான் நம்ம ஆள் தான்டா கிங்கா இருக்கிறான் அப்படின்னு நினப்பான் வரியை சரியா கட்டுவான் இதே ஆங்கிலேயர் போய் வரி கேட்டா உனக்கு எதுவும் கொடுக்கணும்னு பேசுவான் சொல்றது புரியுதா அதுக்காகவே அவங்க செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் அவரு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாளே வந்து இதாகிடுது அதோட அது முடிஞ்சிருது ஒரு சின்ன கிங்டம் தானே அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த மிகப்பெரிய விஷயம் இவர்களுடைய பிரச்சனைனால மராத்தா கூட்டணியவே அழிந்து போகிறது மராத்தா கான்பிடரசியே கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே அடிமை ஆயிட்டான் எல்லாருமே பிரிட்டிஷ் அடிமை ஆயிட்டான் சப்சிடி அலையன்ஸ் படி அதுக்கப்புறம் நாட்டை விட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிடும் சப்சிடி அலையன்ஸில் என்னன்னா இந்த படை இருக்கு நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவர்கள் எல்லாமே சிற்று நிபத்தில் வீழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மன்னர்கள் அடுத்தடுத்து வந்த ஒரு ஒரு இனக்குழுவுமே சரிங்களா அப்போ எலிபின்ஸ்டர் என்ன பண்ணுறாங்க பம்பாயினுடைய ஆளுநராக மராத்திய பகுதியில் கைப்பற்றி வச்சிருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா எல்லா எல்லா பகுதியும் அதற்கு ஆளுநராக பம்பாயின் ஆளுநராக அவரை நியமிச்சிடறாங்க அப்புறம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஆளுநர் அப்படியே வந்துடுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதோட மூன்றாம் மூன்று மராத்திய போர்கள் முடிச்சிட்டோம் சரிங்களா இப்போ அதுக்கடுத்து பார்க்க வேண்டியது இந்த பேஷ்வா அவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் தமிழகத்தில் மராத்தியர்களும் அது அடுத்த பகுதியில் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இன்கேஸ் நம்ம இதை கூட முடிக்கிறதுக்கு பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி